असलम सुप्रिय दर्शक अपन सकल के होमो फुटबल विश्वेष्ट सीफाई मेहमेद मुस्तफा कमाल स्टेडियम के स्वागत जाबीबा मुस्तलाउद्दीन साफ आंडार फिफ्टीन ओमेन चैम्पियनशिप टोटी टोटी टूर उद्बोधन मैच स्वागतिक बांगलेश मोकबला कर सफरकारी भूटान बिुदे भूटान बिुदे जान जो गत सेप्टेम्बर मासे आठ शून्य गोलर व्यवधान जयलाभ कर बांगलेश आठ शून्य गोले जयलाभ कर करारे बांगलेश खेलवाड़ा कृष्णा रानी क्योंकि ठोटे लिपस्टिक लागिए आनंद प्रकाश कर प्रकाश करते चाय अरुद्ध फिफ्टीन चैम्पियनशिपे जरा आज के अंश ग्रहण कर लेंथ अफ पीछे उभय दल खेलवाड़ा सारीबद्ध मैच अफिसियल संगे दाड़े ता क्यों दर्शक अभिनंदन जवाब दिले आज के बांगलेश दल मूल एकादश जरा खेल संगीता रानी दास कानूर अख्तार जनब बीबी रेता अर्पिता विश्वास रुमा अख्तार मुनकी अख्तार वैशी खातुन नुसरत जहान मितु थुईनु मार्मा श्रीमती कृष्ण रानी उ मेहला मार्मा भूटान जतियों संगीत जतियों संगीत भूटान दल जरा सदा रंगे जार्सि सदा रंगे शर्ट सदा रंगे शक्स परिहत अवस्था रही है प्रखान तुरे लाल रंगे जार्सि नीचे सबुजर एक टान रे लाल रंगे पैंट लाल रंगे शक्स परिहत अवस्था दि बेंगल टाइगर बाघिन रही है होम अफ फुटबल विश्वेष्ठ सीफाई महमद मुस्तफा कमाल स्टेडियम प्रखान प्रतिपक्ष भूटान दल आज के मूल एकादश जरा खेल जतियों एंथम बांगलेश दल जतियों संगीत जतियों संगीत शेष हलो बांगलेशर बांगलेश दल आज के भूटान दल मूल एकादश जरा खेल डिक्शर रॉय गोलरक्षक नीमा सलडन केल झांग टीसुरिन वांगमो चौकी ओम टीसेंडु टीसरिंग फेलजम सनगै वांगमो झिगमे यांगजम नामसेल वांगजम केलडेन वांगमो नामसेल वांगजम किनले डिमा दल कोचर दायित्व पालन कर नागा वांग यांग चेन सबस्टिट्यूट बा अतरिक्त तो खेलवाड़ जरा रेस मोएलम चौकी क्रिटी गुरुंग केजांग तेनजिन उडेन टीसोरिन पेलडेन चो इंग पेलडेन किंगजांग रिग झिन डेमा दर्जी डेमा रिनचेन वांगमो झानचु वांगमो सोनम चोरें टीसरिन यांग जेम रेसन ओई प्रतिपक्ष भूटान दले आज के मैच अफिसियल चार जन रेन बर्मन कनिका 
এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি রয়েছেন দুজন ছেত্রী রেশমি সোনি আকান শাহ ফোর্থ অফিসিয়াল উষা ম্যাচ কমিশনার রয়েছেন দর্জি মেন্ডু এবং রেফারি অ্যাসেসর রয়েছেন সাবেক ফিফা ব্যাচদারির রেফারি তিনি এবং আজকে বাংলাদেশ দলের যে অফিসিয়াল রয়েছেন গোলাম রাব্বানি ছোটন হেড কোচ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ রয়েছেন মাহবুবুর রহমান লিটু টি ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম বাবু টেকনিক্যাল সেক্রেটারি পলিস থমাস ইসমলি ফেজুথ্রাপি রয়েছেন লাইজু ইয়াসমিন লিপা ফিটনেস কোচ রয়েছেন নান পাগ नेपाल एक तीन नम्बर रही है श्रीलंका एक पंचान नम्बर रही है मालदीप रही है एकश उन नम्बर सुप्रिया श्रोता बिंदु एकशो चल्लिस एकश सतर अर्थात बांग्लेश फिफा रैंकिंग एकश चल्लिस महिला फुटबले और एकश सतर প্রতিপক্ষ ভুটান রয়েছে একশো সাতাত্তর র্যাঙ্কিংয়ে আজকে লেন্থ অফ পিচে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা একত্রিত হয়ে একটি প্রি সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন নিচ্ছে ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ ভুটানের বিরুদ্ধে তাদের স্বভাব সুলভ শৈল্পিক ফুটবল উপহার দিয়ে বড় ব্যবধানে জয়কে নেওয়ার জন্য ম্যাচ অফিসার বর্মন কানিকা তিনি প্রস্তুত রয়েছেন মাঝের মাঠের মাঝখানে আজকের ম্যাচ তার বাসির সাথে সাথে কিক অফের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যাবে আজকের ম্যাচ এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করছি যে নেপা ওখানে বাংলাদেশ দল শুরু থেকেই বাংলা বাংলাদেশ দল ওই যে বাংলাদেশ দলের ট্রেইন ভুটান দলের রুকুলে লাইন তো পিচে রেফারির বাসির সাথে সাথে কিক অফের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গেল সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর উদ্বোধনী ম্যাচ যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে স্বাগতিক বাংলাদেশ সফরকারী ভুটানের সঙ্গে বিশ্বস্ত সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে এই মুহূর্তে নুসরাত জাহান মিতু বল ব্যাক পাস করলেন দলীয় অধিনায়ক বাংলাদেশ দলের রুমে আক্তার সেখান থেকে বল পেয়েছিলেন অর্পিতা বিশ্বাস সুইচ করলেন ডান প্রান্তে দিয়েছেন এই মুহূর্তে অর্পিতা বিশ্বাস থেকে জয়নব কিন্তু না ওখানে ফাউল ফ্রেকিক বাংলাদেশের রুকুলে নিজেদের অর্ধে ঠিক ডিফেন্ডিং ওখানে মিডল থার্ড থেকে বাংলাদেশ ডান দিক থেকে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা ওখানে ফ্রি কিক লাভ করেছেন বাংলাদেশ দলের রাইটিং ব্যাক হিসাবে রয়েছেন জয়নব চার তিন তিন ফার্মেশনে বাংলাদেশ খেলছে এই মুহূর্তে জয়নব জয়নব কিক করবেন ফ্রি কিকটি তিনি করবেন উঁচু করে না ইন্টারসেপ্ট হলো প্রতিপক্ষ দলে সাংগাই ওয়াংমো সেখান থেকে না সাংবাই ওয়াংমো রাখতে পারলেন না আবারও ওখানে অফ সাইডের ফাঁদে পড়েছেন দুজন খেলোয়াড় একসাথে বাংলাদেশ দলের ও উই মেলা মারমার রয়েছেন এবং অপর আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় মে ওখানে তৃষ্ণা রানি দুজনই ছিলেন অফ সাইডের ফাঁদে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি তার কার্পণ্য করেননি ছাত্র রেশমি তার পতাকা উত্তোলন করে ম্যাচ অফিসিয়াল বর্মন কানিকাকে সংকেত দিয়েছেন সংকেতের সাড়া দিয়ে ইনডোয়ারেক্ট ফ্রি কিক বুটারের রুকুলে নিজেদের অর্ধ থেকে ঠিক হাফওয়ে অ্যাক্সেস লাইনের পাঁচ সাত মিটার পেছন থেকে ফ্রি কিক ইনডোয়ারেক্ট ফ্রি কিক লাভ করেছে ভুটান ভুটান শূন্য বাংলাদেশ শূন্য উঁচু করে সামনে হেড হলো ব্যাক হেড পেনাল্টি বক্সের মধ্যে গোলরক্ষক বাংলাদেশ দলে সংগীতা রানী দাস গ্রিপ করেছেন ওই পেনাল্টি বক্স এর মধ্যে জার্সি নাম্বার এক ওখানে নীল রঙের প্যান্ট নীল রঙের হাতার রয়েছে জার্সির মধ্যে বিভিন্ন কালার রয়েছে জার্সির মধ্যে হলুদ রঙের শখ স্পুরিত অবস্থায় রয়েছে আক্রমণে ভুটান বা প্রান্ত থেকে বা দিক থেকে ছুটছেন ক্যালডেন ওয়াংমো এখনো তার কন্ট্রোলে ক্যালডেন ওয়াংমো ব্যাক পাস করলেন নামসেল ওয়াং জমের উদ্দেশ্যে না ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ দলের ওখানে অর্পিতা বিশ্বাস ক্লিয়ার করলেন থ্রোইনের বিনিময় প্রথম থেকেই কিছুটা চাপ সৃষ্টি করছেন ভুটান দল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামসেল ওয়াংজাম ব্যাক পাস করলেন সতীত চৌকি ওমের কাছে কিন্তু চৌকি ওম বল কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হলেন চৌকি ওম দলি অধিনায়ক দায়িত্ব পালন করছেন ক্যালডেন ওয়াংমো জার্সি নাম্বার এগারো ও ভুটান দলের ওখানে ফ্রি কিক ভুটানের রুডুকুলে অ্যাট্রাকিং থার্ডের বা প্রান্ত থেকে পেনাল্টি বক্সের টপ অ্যাক্সেস লাইনের বা প্রান্ত থেকে লাভ করছে ভুটান ডান পায়ে করবেন ওখানে বিহাইন্ড দ্য ডিফেন্স খেলা সরাসরি গোলপোস্টে খেলেছিলেন কিন্তু নিয়ার পোস্টের 
যে সাইড পোল রয়েছে তার পাশ থেকে গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে চলে যাওয়ায় গোল কিক বাংলাদেশের পুরো কোলে ওখানে বল বসে সংগীতা রানী দাস নিজে ডান প্রান্তে দিয়েছেন উদ্দেশ্য ঐশী খাতুন ঐশী খাতুন ছোট্ট করে ছোট্ট করে স্কোয়ার করলেন সতীত্ব নুসরাত জাহান মিতু শেখেন নাই নুসরাত জাহান এই মুহূর্তে মুনকি আক্তার মুনকি আক্তার আবারও ডান প্রান্তে দিয়েছেন সুইচ করে খেলার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশ দলে জয়ন অব বিবি রুইথা রাইট উইং ব্যাক আবারও আবারও কিন্তু পতাকা উত্তোলন এবং ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক অফ সাইডের ফাঁদে পড়লেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা ট্র্যাপ করছে ভালো রক্ষণ ভাগে খেলোয়াড়রা কিছুটা উঠে ভুটান দলের খেলোয়াড়রা চাপ সৃষ্টি করছে সদ্য সমাপ্ত সাপ সিনিয়র ওয়ামেন্স ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্বাগতিক নেপালকে দশরথ স্টেডিয়ামে কাঠমান্ডু নেপালে তিন এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো সাপ শিরোপার সঙ্গে আলিঙ্গন করার সুবর্ণ মুহূর্ত তারা তৈরি করেছিল কৃষ্ণারানী জোড়া গোল কি অসাধারণ নৈপুণ্য যখন দুই এক গোলে বাংলাদেশের লিড ছিল সেই মুহূর্তে কতটা কুল কাম করে মাথা ঠান্ডা রেখে প্রতিপক্ষ রাগওয়ান গোলরক্ষকে প্লেসিং শটে পরাভূত করে লিডকে বাড়িয়ে নিয়ে জয় নিশ্চিত করেছিল টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান কৃষ্ণা রানী সরকার এই মুহূর্তে আক্রমণে ভুটান গোলরক্ষক সঙ্গীতা রানী দাস ক্লিয়ার করলেন থ্রইরের বিনিময়ে পার্শ্বরেখার বাইরে দিয়ে বল চলে যায় মাঠের বাইরে বলের মুভের সঙ্গে এই মুহূর্তে প্রতিপক্ষ দলের ক্যালডেন ওয়াংমোর দলে অধিনায়ক জার্সি নাম্বার এগারো সামনে বাড়ালেন সানগাই ওয়াংমোর উদ্দেশ্যে কিন্তু রাখতে পারলেন না বল চলে যায় ওখানে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন ফাউল থ্রোর নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের রুকুলে জার্সি নাম্বার তিন জয়নব বিবি রুইতা রাইট উইং ব্যাক তিনি গিয়েছেন থ্রো করার জন্য বাংলাদেশের রুকুলে বাংলাদেশ শূন্য নেপাল শূন্য উঁচু করে সামনে বাড়ালেন এই মুহূর্তে হেড সেখান থেকে আবারও কিন্তু না আখানে ওখানে কন্ট্রোল করতে এখনো বাংলাদেশের কন্ট্রোলে রয়েছে বাংলাদেশ দলের ও দ্রুত গতিতে না মুভের সঙ্গে উমেহলা মারমা সম্পৃক্ত হলে ব্যর্থ হলেন বিহাইন্ড দা ডিফেন্স দাঁড়িয়েছিলেন একটু সামনে যেতে হবে বল কন্ট্রোলে নেওয়ার জন্য ডিফেন্সের সামনে নিজেকে এগিয়ে নিতে হবে তাহলে কিন্তু বলগুলোকে পাওয়া যায় শেষ পর্যন্ত ওখানে ট্রোইন ভুটানের রোডো কোলে বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের আবারও অফসাইড আবারও অফসাইড থুইনু মারমা যে লাস্ট ডিফেন্ডারকে ফলো করে খেলতে হবে ডিফেন্ডিং শেষ লাইনটিকে ফলো করতে হবে অফসাইড ট্র্যাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য বেশ কটি অফসাইডের ফাঁদে কিন্তু বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা পড়ল বা এই মুহূর্তে অফসাইডের ফাঁদে ছিলেন থুইনু মারমা জার্সি নাম্বার দশ আক্রমণ ভাগের অত্যন্ত কুশলী একজন খেলোয়াড় বাংলাদেশ দলে থুইনু মারমা জার্সি নাম্বার দশ তাকে মার্ক করে রেখেছেন প্রতিপক্ষ দলে চৌকি ওম জার্সি নাম্বার পাঁচ পাঁচ হ্যাভে লুকান স্পিন ছয় মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু কম বক্সের মাইক্রোফোনে আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এই বোর্ডে নুসরাত জাহান মিতু তার কন্ট্রোলে বল জার্সি নাম্বার নয় ছোট্ট করে ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য জয়ন অব বিবি ওর রীতা কিন্তু এখনও বাংলাদেশ এবারে কিন্তু আবারও অফসাইড ইন্ডোয়ার ফ্রি কিক মুভের সঙ্গে দূরে শ্রীমতী তৃষ্ণ রানী ক্ষুধার্ত রয়েছেন তৃষ্ণা রয়েছে গোল করার জন্য আগেই বের হয়ে যাচ্ছেন একটু পরে বের হতে হবে যখন সতীত্ব খেলোয়াড় বলটিকে কিক করবে ঠিক ওই মুহূর্তে তার পজিশনটিকে নন অফসাইড পজিশনে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু এই ধরনের পেন্টেশন পাস বা থ্রো পাসে নিজেকে যদি ওই অফসাইডের ফাঁদ ভেদ করে যদি সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ভালো সিচুয়েশন গোলের জন্য তৈরি করা সম্ভব হয়ে থাকে নিশ্চয়ই করবে সেটি লম্বা করে হেড সেখান থেকে বাংলাদেশ দলের কানুন আক্তা লেফটিং ব্যাক এখনো তার ক্যান্টালে কানুন আক্তারের কানুন আক্তার ছোট্ট করে সামনে বাড়ালেন সতীত্ব নুসরাত জাহান মিতুর উদ্দেশ্য রাখতে পারলেন না নুসরাত জাহান মিতু এই মুহূর্তে আবারও পেয়েছেন নুসরাত জাহান মিতু সামনে বাড়িয়েছেন এবারে কিন্তু অফসাইড নয় মুভের সঙ্গে উমেহেলা মারমা রয়েছেন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে দেখা যাক তিনি কি প্লেসিং শট করতে পারেন কি এবং গোল এবং গোল নুসরাত জাহান মিতু যে পাঁচটি থ্রো ঠেলেছিলেন বলের অফসাইড এবারে ফাঁদে পড়েননি ওই পেনাল্টি বক্সে প্রবেশ করেন আগুয়ান গোলরক্ষক দেখে বা পায়ের প্লেসিং শটে গোলরক্ষকের বা দিক থেকে প্রথমবারের মতো ওই সাত মিনিটের সময় বলকে জালে জড়িয়ে দিয়ে লিড এনে দিলেন স্কোর বোর্ডে উমেলা মারমা বাংলাদেশ এক ভুটান শূন্য ঠিক সাত মিনিটের সময় এই গোলটি করলেন উমেলা মারমা জার্সি নাম্বার সত্র দুজনের কম্বিনেশন অ্যাসিস্ট করেছিলেন নুসরাত জাহান মিতু মিতু প্রশংসা করতে হয় দেখে শুনে হাফওয়ে সেন্টার হাফ অ্যাক্সেস লাইন যেটি ছিল সেখান থেকে থ্রো পাস ঠেলেছিলেন এবং তাকে মার্ক করছিলেন প্রতিপক্ষ দলে চৌকি হোম কিন্তু তার গতির সঙ্গে তাল মিলাতে পারেনি আবারও বলেন মুভের সঙ্গে এই মুহূর্তে ওই শিক্ষাতন ছিলেন কিন্তু না গোলরক্ষক ডিকসা রায় বের হয়ে 
বল কন্ট্রোল করলেন ডিক সরভাই এই মুহূর্তে আবারও উমেলা মারমা বাপায় দিয়েছিলেন সতীত্ব ওখানে থুইন মারবার উদ্দেশ্যে কিন্তু গোলরক্ষক তার অবস্থানকে ডিসলেচেশন করে ডিক সরভাই বলের কাছে নিবে সঙ্গে উমেলা মারমা রয়েছে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে দেখা যায় তিনি কিন্তু শট মিতু বলকে এবং গোল উমেলা এবং গোল বাকি প্রতিপক্ষ দলের নামসেল ওয়াং জাম রয়েছেন আবারও উমেলা মাপলা কাট করলেন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ডান পায়ে রয়েছে বল দিয়েছেন এক না রাখতে সতীত্ব কোন খেলোয়াড় রাখতে পারলেন না श्रीमती तृष्णा रानी गोलर जो तृष्णा रे बल टीके क्योंकि कंट्रोल करते हैं पा जदि एक जाम दिए इयर थे बल के कंट्रोले नीते हैं सुवर्ण सूझ सृष्टि होत वो गोलरक्षक डिक्सार रायर बा डान दिक्कत के प्लेसिंग कर ले अथवा बा दिक्कत के प्लेसिंग कर ले गोल होत से हलो ना दुर्भाग्य बांग्लेशर सूझ तैरि हेबिलो कन स्क्रीन नय मिनिटे खेला चलमान बांगलेश भूटान शून्य सात मिनिटे समय नुसरत जहान मितु एसिस्टे उमेला मार्मार दर्शन प्लेसिंग शटे प्रतिपक्ष गोलडक डिक्सा रॉ के परस्त कर बांगलेशर जो लीडर रे स्कोर बोर्डे बांगलेश भूटान शून्य डान प्रान आक्रमण बांगलेश क्यों एंत रखते परलें ना बल मुभे संगे छेंखने नुसरत जहान मितु ये काउंटर एटैक भूटान दल बल दिए नामसेन वांग जम क्यु नांगसेंग वाल जम तो रखते परेश रक्षण बागर खेलवाड़ ओखने छें जयन पी वी रुता सामने बाड़िए छें तरह आगे अवश्य फाउल निर्देश दिए मैच असिसटैंट रेफरि छेत्र रेशमी दूजन असिसटैंट रेफर रेन एक छेत्र रेशमी सनी आकान शाह मैच अफिसियल रेन बर्मन खनिका मैचर फोर्थ अफिसियल रेन उषा और मैच कमिशनर दर्जी मिंडू रेन सुप्रिय श्रोता बिंदु यही मुहूर्ते अवश्य এই মুহূর্তে অবশ্য ওই বল বসিয়ে বসাচ্ছেন প্রতিপক্ষ দলের কেলঝাং টিশোরিন ওয়াংমো জার্সি নাম্বার চার সেন্টার ডিফেন্স রক্ষণবাগের অত্যন্ত প্রহরী ভুটান দলের তিনি বল বসিয়েছেন ওই সেন্টার সার্কেলের হাফু অ্যাক্সিস লাইনের পিছন থেকে সেখানে সামনে দিলেন সতীর্থ খেলোয়াড় ব্যাখ্যা করেছেন অন্য ইয়ারে গোলের সম্ভাবনা রয়েছে মুমের সঙ্গে সানগাই ওয়াংমো ছিলেন বা প্রান্ত থেকে আক্রমণে ভুটান কিন্তু না কাটব্যাক করার চেষ্টা বাধা দিলেন দলীয় অধিনায়ক বাংলাদেশ দলের রুমা আক্তার জার্সি নাম্বার পাঁচ সেন্টার ডিফেন্স खेले थकें क्लियर हलो बांगलेशे तब प्रतिपक्ष दल थ्रोईन लाभ कर प्रतिपक्ष भूटान दल एन पर्त एगारो मिनिटे खेला चलमान रही है सात मिनिटे समय उमेला मारमार गोले एगिए स्वागत स्वागतिक लाल सबूज बांगलेश प्रतिपक्ष भूटान बिुदे सफ आंडार फिफ्टीन ओमेन चैम्पियनशिप टोटी टोटी टूर उद्बोधन मैचे होम अफ फुटबल विश्वश्रेष्ठ सीफाई मेहमेद मुस्तफा कमाल स्टेडियम कमलापुरे कमबक्सर माइक्रोफोन दूज थकब स्नेहजन महमुदुल हसान मुरद मोहम्मद सलाउद्दीन अपन संगे रही है थ्रोईन प्रतिपक्ष भूटान दल भूटान दल थ्रोईन करार प्रस्तुत ओखे देखें का देवें क्योंकि फल थ्रो है कि ना ठीक एखो थ्रो देखें सतीर्थ खेलवाड़ के दिलें शेष पर्त ओखने फाउल निर्देश फाउल निर्देश फाउल निर्देश बांगलेश उड़ुकूले देखा जा ग्रांड प्रानदेश क्षति करते परे कि ना बांगलेश फ्रिकिको प्रकार ओई प्रतिपक्ष दल जे वाल तैरि कर शेष लाइन तैरि कर डिफेंसर से भेद कर पेंटेशन पास अन इयर अन ग्राउंड अथवा विटुईन द प्लेयर यो जदि सूझ तैरि करते भलो है एक् पर्त आक्रमण बांगलेश ग्रांड प्रान प्रवेश कर चेष्टा क्रस हो जाए पेनल्टी बक्सर मध्य आगुआन गोल्डक एख कंट्रोल करते मुभर संगे उमेला मार मार रेन क्लियर कर लें प्रतिपक्ष दल चौकी ओम क्लियरपक्ष दल पे जिगमी यांग जम जिगमी यांग जम से खान मुनकी आखार छोट कर बा प्रान दिए उमेला मार्मा उमेला मार्मा तरह आगे ही क्योंकि बाशी बजाले और शेष पर्त अफसाइड निर्देश दिए इन डायरेक्ट फ्रिकिक प्रतिपक्ष भूटान दल बिुदे भूटान शून्य बांगलेश बांगलेश एक होम अफ फुटबल विश्वश्रेष्ठ सीफाई मेहमद मुस्तफा कमाल स्टेडियम सफ अंडार नाइनटीन ओमेन चैम्पियनशिप टू टोटी टोटी टूर प्रथम उद्बोधन मैच तीन दल के लिए आसर अनुष्ठित होंगलेश भूटान नेपाल डबल लीग भित खेल एक दल एक दल संगे दुबार खेल और शेष पर्त पॉइंट टेबिले शीर्ष स्थान अधिकारकारी दुटो दल मध्य फाइनल अनुष्ठित एगारो तारीख सुप्रिय श्रोता बिंदु एर आगे तीन बार अनुष्ठित हो हज़ार सत्र साले बांगलेश अनुष्ठित है यही विश्वश्रेष्ठ सीफाई मोहम्मद मुस्तफा कमाल स्टेडियम बांगलेश प्रमीला आंडार फिफ्टीन दल एक शून्य गोल इंडिया के परस्त कर प्रथम बारे मत आफ आंडार फिफ्टीन ओमेन चैम्पियनशिपे चम्पियन हार अन्य गौरव अर्जन कर 
সরে ভুটানে দু সালে ভুটানে অনুষ্ঠিত হয় দুবারই ইন্ডিয়া প্রথমবার এক শূন্যতে বাংলাদেশকে পরাজিত করে দু হাজার সালের ফাইনালে দু হাজার উনিশে ইন্ডিয়া প্রথমে নির্ধারিত নব্বই মিনিটে শূন্য শূন্য তারপর ট্রাই ব্রেকিং পেনাল্টি শুট আউটে পাঁচ তিন গোলে বাংলাদেশকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অরণ্য গৌরব অর্জন করেছিল তথাপি প্রথমবারের মতো সাফ আন্ডার সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ওই প্রতিপক্ষ নেপালের বিরুদ্ধে খেলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অরণ্য গৌরব অর্জন করেছে তবে এর আগে একবার আরও একবার ফাইনাল খেলেছিল সেবার অবশ্যই ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছিল আক্রমণে বাংলাদেশ থইনু মারমা পেনাল্টি বক্সের ঠিক একটু আগে ডান প্রান্ত থেকে তাকে করা মার্কিং এ রাখছেন কেলজাং টি শরিন ওয়াংমো এখনো টি শেরিং ওয়াংমো ক্লিয়ার করলেন না ক্লিয়ার করে বাংলাদেশের খেলোয়াড় বল পেয়েছেন জয়ন বিবি রিতা ক্রস করলেন জয়ন বিবি রিতা ইন্টারসেপ্ট হলো কেলজেং টি শেরিন ওয়াংমো বল দিচ্ছেন কাকে সতী তো কোনো খেলোয়াড় নেই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের খেলোয়াড় ক্লিয়ার করলেন ভুল ওখানে কিনলে ডিমা রয়েছেন কিনলে ডিমা মুভের সঙ্গে রয়েছেন বৈশিক খাতুন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে প্রতিপক্ষ দলের কেল জাংটি শেরিন কিন্তু গোলরক্ষক দিক সরায় বলের উপরে অত্যন্ত করা দৃষ্টি রেখে ঝাঁপিয়ে বলটিকে কন্ট্রোল করলেন এবং নিজেই পান্ট কিক করছেন পেনাল্টি বক্সের ভিতর থেকে তবে তার উদ্দেশ্য কিন্তু সতীর্থ ঝিগমি ইয়াং জবের উদ্দেশ্যে বল দেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত পনেরো মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দ রুমা আক্তার বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক আর কি ঠেক রক্ষণ उद्देश्यूटाजुदे ভুটান শূন্য ফাউল ফ্রি কিক ভুটানের রুকুলে ভুটান দলে রক্ষণবাগের কেলজেং টি শেরিন ওয়াংমো তিনি অন্তত এই বোর্ডে অবশ্য ওই ফ্রি কিকটি করবেন কেলজেন টি শেরিন ওয়াংমো তিনি করবেন স্কোর বোর্ড আমরা লক্ষ্য করছি বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে সাত মিনিটের সময় ওই নুসরাত জাহান মিতু রেসিস থেকে উমেলা মারমা তার দুর্দান্ত প্লেসিং শটে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক টিকশা রায়কে পরাস্ত করে বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে লিড এনে দিয়েছে রক্ষণ ভাগের কেলসেন টি শরিন ওয়াংমো লম্বা করে কাকে দিলেন উদ্দেশ্য ওখানে ফ্রি কিকটি ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে বাংলাদেশ দলে রক্ষ ওখানে মুনকি আক্তার মধ্য মাঠের অত্যন্ত কুশুলি একজন খেলোয়াড় সামনে বাড়িয়েছিলেন কিন্তু রাখতে পারেননি ওখানে বলের সঙ্গে কানুন আক্তার লেফটিং ব্যাগ এখনও তার কন্ট্রোলে কি অসাধারণ ড্রিবল রয়েছে পায়ে বল সামনে দিয়েছেন ওই শিখাতন কিন্তু ওই শিখাতনের গায়ে লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে ১৬ মিনিটের খেলা চলমান বাংলাদেশ এক ভুটান শূন্য এই যখন খেলার অবস্থা তখন মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মাহমুদুল হাসান মোরাদ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বিশ্লিষ্ট শহীদ সিপাই মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশের আজকের উদ্বোধনী ম্যাচ যেখানে বাংলাদেশের প্রবিলা ফুটবলাররা এখন পর্যন্ত এক শূন্য গোলের ব্যবস্থা নিয়ে গিয়ে ভুটানের চেয়ে শুরু থেকেই দারুণ ফুটবল উপহার দিচ্ছে এবং উন্নততর ক্রিয়াশীল নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে এক শূন্য গোলের ব্যবধারে এগিয়ে রয়েছে শক্তিশালী দল নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ এবং সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলে এখন পর্যন্ত এগিয়ে মুহূর্তে কিন্তু রক্ষণবাগের খেলোয়াড় এবং সেখানে ক্লিয়ার করলেন রোমা আক্তার ক্যাপ্টেন পরবর্তীতে কিন্তু আবারও রোমা সেখানে অবশ্য ফাউল এবং ফ্রি কিক রিয়া ফাউল করা হয়েছে এবং ফ্রি কিক মুহূর্তে কিন্তু বিপজ্জনক স্থান থেকে সেট ফেস আমরা দেখছি ভুটান দলের অনুকূলে ভুটান দলের অনুকূলে এবং সেখানে রয়েছেন সেনগাই ওয়াং মৌ তিনি হয়তো বা সেট ফিস্টটা নেবেন এই মুহূর্তে না সেখানে ক্যালসাং টি শেরিন তিনি রয়েছেন শেষ পর্যন্ত ডি বক্সের ভেতরে একাধিক খেলোয়াড় যদি গোল করে ফেলতে পারে ভুটান তাহলে কিন্তু খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনবে তবে মানব প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে আমরা দেখছি এই মুহূর্তে টি শেরিন তিনি প্রস্তুত রয়েছেন ভুটান দলে খেলোয়াড় আসছেন সেট ফিস্ট নেওয়ার জন্য দেখা যাক ডি বক্সের ভেতরে কিন্তু না রাখতে পারেননি গোলপাল্লার শট সেট ফিস্টটা জুতসই হয়নি অবশ্য এবং বল চলে গেল গোলবার অতিক্রম করে মাঠের বাইরে বাংলাদেশ দলের গোলরক্ষক তিনি প্রস্তুত রয়েছেন ভলি করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত কিন্তু বলটা বসিয়েছেন গোলকিক এবং 
ডান প্রান্তে মূর্তি কিন্তু রাইটিং দিয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা তবে সেখানে রয়েছেন প্রতিপক্ষ দলের চোখে ওম কিছুটা ব্যাক পাস করলেন ভুটান দলে না রেফ্রির বার্ষিক ফাউল করা হয়েছে এবং ফ্রি কিক বাংলাদেশ দলের অনুকূলে রিয়া তিনি প্রস্তুত রয়েছেন ফ্রি কিক নেওয়ার জন্য ডান প্রান্ত থেকে লম্বা করে কিক নিয়েছেন প্রতিপক্ষের সীমানায় আক্রমণে বাংলাদেশ দেখা যাক চমৎকার একটা সমূহ সম্ভাবনা গোলের কিন্তু না যে কিকটা নিয়েছেন সেখানে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং বল চলে গেল গোলবার অতিক্রম করে মাঠের বাইরে দারুণ একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেই কাজের কাজটা করতে পারেননি ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ভুটান কিনলে ডিমা পরবর্তীতে অবশ্য সতীর্থ খেলোয়াড় এই মুহূর্তে জিগমে সেখান থেকে ক্লিয়ার করলেন বাংলাদেশ দলে মধ্যমার থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে কিন্তু রয়েছেন সেখানে মুন্নি পরবর্তীতে রাখতে পারেননি বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে থ্রোইন বাংলাদেশ দলে অনুক করে লম্বা করে থ্রোইন করলেন হেড পরবর্তীতে অবশ্য ক্লিয়ার করলেন ভুটান দলের কালওয়ার এবং সেখান থেকে হেড অর্পিতা বিশ্বাস ঠিকভাবে দিতে পারেননি চৌকিউম আবার কিন্তু বাংলাদেশ দলের আক্রমণ ডান প্রান্ত দিয়ে সেন্টার ডিবক্সের ভেতরে দেখা যাক বল দখলের একটা লড়াই কিন্তু না শেষ পর্যন্ত আবার কিন্তু ক্লিয়ার করলেন বল তৈরি হচ্ছে জিগমে জিগমে থেকে আবারও বল কেড়ে নিয়েছেন বাংলাদেশ দলের মুনকে সেখান থেকে অবশ্য সেন্টার সার্কেলের ভেতরে এই মুহূর্তে কানন আক্তার পরবর্তীতে সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে আবারও কানন দিলেন ডান প্রান্তে এবার রাখতে পারেননি ব্যাক পাসের মধ্য দিয়ে বল পেয়ে গেলেন রিয়া লম্বা করে বাড়ি যাচ্ছেন আক্রমণে বাংলাদেশ তিন তিনজন খেলোয়াড় অফসাইড অফসাইড সংক্রান্ত বিধিভঙ্গের কারণে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক এই মুহূর্তে ভুটান দলের অনুকূলে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশের খেলা চলছে সুপ্রিয় দর্শক এখন পর্যন্ত এক শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ রবিলা ফুটবলাররা দেশ এবং দেশের বাইরে অসাধারণ ফুটবল খেলছেন এবং আপনারা জানেন যে সাফে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়লভ খ্যাতি অর্জন করেছে বাংলাদেশের সোনার কন্যারা এবং দেশে ফেরার পর তাদেরকে অবশ্য সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই মুহূর্তে কিন্তু ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে সেখানে রয়েছেন বাংলাদেশ দলের রাইট উইং ব্যাক তার নিয়ন্ত্রণে বল শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠিকভাবে দিতে পারেন নি ক্লিয়ার করলেন প্রতিপক্ষ দলের ফুটবলার সেখানে কিনলে কিনলে ক্লিয়ার করলেন বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে আবারও কিন্তু থ্রোই কানন প্রথমার্ধের খেলা চলছে এখন পর্যন্ত একুশ মিনিটের মতো খেলা অতিবাহিত হচ্ছে যেখানে এক শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ হেড সেখান থেকে আবারও কিন্তু কানন ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে বাংলাদেশ ডিবক্সের ভেতরে গোলের সমূহ সম্ভাবনা এবং গোল বাংলাদেশ দলের ধৈনু মারবা তিনি কিন্তু দ্বিতীয় গোলটা করে ফেললেন এবং চমৎকার ভাবে কিন্তু সেখানে আমরা লক্ষ্য করলাম অর্থাৎ বাংলাদেশ দুই শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে গেল দশ নম্বর জার্সি পরিত খেলোয়াড় থুইনু মারমা তিনি দ্বিতীয় গোলটা করে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অর্থাৎ বাংলাদেশ দুই প্রতিপক্ষ ভোটান শূন্য অসাধারণ একটি গোল ডিবক্সের ভেতরে ঢুকে গোলরক্ষক কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বল পাঠিয়ে দিয়েছেন ভোটান দলের জালে বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ভোটান ঠিকভাবে দিতে পারেননি বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে ক্যালডেন ওয়াংমো তিনি ছিলেন সেখানে রাখতে পারেননি বল চলে গেল আবার সাইড লাইনের বাইরে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশের উদ্বোধনী ম্যাচ বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কাবাল স্টেডিয়াম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছে আমরা দুজন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং আমি এম এ মুরাদ মূর্তি কিন্তু গোলরক্ষক পরবর্তীতে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলেন আজকের এই পরন্ত বিকেলে চমৎকার একটা পরিবেশ বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ফুটবল উপযুক্ত একটা পরিবেশে 
रखतेलैन ब श्वास डान प्रान दिए आक्रमण जा चेष्टा से स्कोर पास बल पे गल रोमा अख्तार कैप्टन रखते परवर्ती कानन लम्बा उद्देश्य स्ट्राइकार गोलरक्षकोलेंदेश शून्य गोलर व्यवधान एगिए बांगलेश दारूण फुटबल मुहूर्ते शैल्पिक फुटबल विश्लेष्ट शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्तफा कमाल स्टेडियम फ्रिकिक सतीर्थ खेलवाड़ श्रीमती तृष्णा रानी डान प्रान दिए रिया आक्रमण बांगलेश असाधारण फुटबल खेल कानन कख आक्रमण भागे कख रक्षण भागे कख मध्य मटे कानन प्रस्तुत थ्रोईन ने थ्रोईन कर लवर्ती बल पे गलो उमेला मार्मा से नुसरत जहां मितु आबो चमत्कार भाव मुनकी रखते काउंटार एटैक भूटान दल से रोन रोमा कैप्टन आक्रमण भूटान नामसेल वांगजाम रखते परमसेल वांगजाम बल चले गल सैड लाइन ब शेष पर्त बल चले गल सैड लाइन ब्रोईन गोल रक्षक गोल किक कर लम्बा प्रथमार्धे खेल आठाश मिनट मत खेला अतिबात होने शून्य गोल डान प्रान दिए आक्रमण बांगलेश दल श्रीमती ना ठीक दी
গোল অর্থাৎ তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ এবারে দূরপাল্লার একটা শট ছিল গোলরক্ষকে পরাস্ত করে বল পাঠিয়ে দিলেন ভুটান দলের জালে অসাধারণ একটা গোল এবং সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার এখন পর্যন্ত তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে স্বাগতিক বাংলাদেশ লাল সবুজ খোঁজিত পতাকা হাতে বাংলাদেশের দর্শকরা তারা কিন্তু উল্লসিত উচ্ছ্বসিত এবং উদ্ভাসিত বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আবার খেলা শুরু হলো এবং সেখানে ভুটান দলের সেনগাই ওয়াং সেখান থেকে ক্লিয়ার করলেন বাংলাদেশ দলের আক্রমণ কিন্তু না ঠিকভাবে দিতে পারেনি কাউন্টার অ্যাটাকে জর্জেসটা রাইট উইং দিয়ে ক্লিয়ার করলেন অবশ্য রাইট উইং ব্যাক ভুটান দলের চৌকি ওম না তিনিও ঠিকভাবে দিতে পারেনি আবারও কিন্তু বল পেয়ে যাবেন সেখানে সেনগাই পরবর্তীতে গোলরক্ষক বল ধরে নিলেন বাংলাদেশ তিন ভুটান শূন্য অসাধারণ ফুটবল আমরা দেখছি এবং যারা খেলা দেখছেন উপভোগ করছেন বাংলাদেশের প্রমীরা ফুটবলারদের যে অভূতপূর্ব সাফল্য এবং তারই অংশ হিসেবে আজকের উদ্বোধনী ম্যাচে হয়তো বা সেই ধরনের একটা না ফলাফল আমরা আশা করছি কেননা এখন পর্যন্ত প্রথমার্ধের খেলা চলছে এবং যেখানে বাংলাদেশ এবং গোল সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশের এ মুহূর্তে স্টপার ব্যাক তিনি বল বসিয়েছেন কেলসাং টি সিরিন তিনি প্রস্তুত টি সিরিন এ মুহূর্তে স্টপার ব্যাক লম্বা করে কিক নিয়েছেন প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের সীমানায় উর্সি খাতুন পরবর্তীতে ব্যাক পাস করলেন কিন্তু ভুল পাস বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে কেলঢেন ওয়াং মো ঠিকভাবে দিতে পারলেন না বল চেড়ে গেল গোল্লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে একজন খেলোয়াড় আঘাত প্রাপ্ত আমরা দেখছি এবং সেখানে অবশ্য কর্নার কিক হবে কিনা না গোল কিক গোল কিক আমরা দেখছি মুহূর্তে গোল কিক যেখানে তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে প্রস্তুত গোলরক্ষক বাংলাদেশ দলের সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশে বাংলাদেশ তিন প্রতিপক্ষ ভোটার শূন্য খেলার অবস্থায় আবারও ধারাভাষ্যকারে পরিবর্তন হচ্ছে মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবে বুড়াত এই বুড়তে বাংলাদেশ ওখানে পেন্টেশন পাস থুইরু মার্বার কাছ থেকে ড্রান প্রান্ত থেকে আক্রমণে বাংলাদেশ উ মেহলা মার্বা ক্রস করেছেন কিন্তু গোলরক্ষক ডিকশার রায় বলের লাইনে বল ক্রেপ করলেন সবুজ রঙের জার্সি কালো রঙের হাতা এবং কালো রঙের প্যান্টের সঙ্গে সবুজ রঙের বর্ডার রয়েছে ডিকশার রায়ের জার্সিতে গোলরক্ষক ভুটান দলের উঁচু করে পান্ট কিক সেই বল চলে যায় পার্শ্বরেক অতিক্রম করে মাঠের বাইরে থ্রইন ভুটানের উড়ু করে ভুটান দলের এই কিনলে ডিমা ছোট্ট করে থ্রো করলেন সেখান থেকে কিনলে ডিমা উঁচু করে সামনে সতীত্ব সতীত্ব ঝিকমে ওয়াং জাম সেখান থেকে বল নিয়ে দ্রুত গতিতে নামসেল ওয়াং জাম কিন্তু না তাকে করা মার্কিং এ রেখেছিলেন কানু ডাক্তার প্রতিত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ওখানে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন ফাউলের ফাউল নয় থ্রইনের নির্দেশ দিয়েছেন আজকের ম্যাচের ছেত্র রেশমি নেপালিয়ান তিনি বাংলাদেশ দলে জয়ন বিবি রিতা তিনি আঠাশ একটি গোল করেছেন আঠাশ মিনিটের সময় একটি গোল করেছিলেন দুর্পাল্লা শটে তিন শূন্য গোলে এগিয়ে এখন পর্যন্ত বত্রিশ মিনিটের খেলা শেষ হয়ে তেত্রিশ মিনিটের খেলা চলমান হয়েছে হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ঠ সিফাই মেহমুদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কুমলাপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর উদ্বোধনী ম্যাচ যে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে স্বাগতিক বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ দল ভুটানের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে মাঝ মাঠে খেলা 
সেখান থেকে ইন্টারসেপ্ট না শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার হলো বাংলাদেশের কারণ আক্তার ক্লিয়ার করলেন লেফটিং ব্যাক সামনে বাড়িয়েছেন বলের মুভের সঙ্গে বাংলাদেশ দলের থৈরু মারমা ছিলেন কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারলেন দূর থেকে আবারও উমেহেলা মারমা এখনো পারবেন কিনা আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করে কাটালেন এই শেষ টাস্কটি কিন্তু করতে পারলেন না একটু দূর করলেন গোলরক্ষক रूपान्तर हतो से हलो ना ओ उमेला मार्मार एक भूल सुप्रेस्तु बांगलेश फुटबल गोलम रब्बानी छोटन बांगलेश दल हेड कोच जार सुपन प्रशिक्षण बांगलेश प्रबीला फुटबल दल अमित जे अभूतपूर्व जे उन्नति साधित हो सद्य समाप्त नेपाले ओ काठमंडुते दशरथी स्टेडियम प्रतिपक्ष नेपाल के प्राय चल्लिस हजार दर्शक सामने तीन एक गोले व्यवधान पराजित कर प्रथम बारे मत बांगलेश सिनियर प्रमीला फुटबल दल साफ फुटबल चैम्पियन हर अन्य गौरव अर्जन कर मुहूर्त रैंकिंगे भूटान एकश सतरतम स्थान रही है फिफा रैंकिंगे बांगलेश रही है एकश चल्लिसम स्थान आज के मठर खेल से ही लक्ष्य कर होमो फुटबले प्रतिपक्ष मालयियार बिुदे बांगलेश बड़ व्यवधान जयलाभ कर प्रथम मैचे दुई मैच सीजे बांगलेश एगिए गए जदिव मालयिया बांगलेश रैंकिंग अनेक एगिए तथापि मठर फुटबले फुटबल शिल्पे बांगलेश प्रमीला दल क्यों एन अनेक दल एगिए रे तब आशा कर बंगमता फजिलतुलसा मुजिब प्राय प्राथमिक विद्यालय गोल्डकप फुटबल टूर्णामेंट अनुष्ठित है प्राय पंचान्न छप्पन्न हज़ार स्कूल प्रतिद्वंदा कर टूर्नमेंटे पंचान्न हज़ार स्कूले एक एक दल जदि अठारो जन को खेलवाड़ता बुझते ही पार्छन कत कत लक्ष्य प्रमीला फुटबलारे अंशग्रहण घटे और सेखान क्योंकि बांगलेश प्रमीला फुटबल चित्र नाटक भिन्न रूपे रूपान्तरित साफल्य आगे छो बांगलेश कठिन अवस्थाते प्रमीला फुटबल खूब कष्ट हार छो आज क्यों सदर प्रत्येक बड़ मंचे प्रतिपक्ष दल सल्पिक फुटबल उपहार दिए एक पर एक जय छिनिए नहीं बांगलेश प्रमीला फुटबल जो परिसंख्यन से परिसंख्यन के तरा गौरव उज्जवल करोईन प्रतिपक्ष भूटान बिुदे थ्रोईन करारे कले डिमा थ्रोईन करल सतीर्थ मान সানগাই ওয়াংমো সেখানে সানগাই ওয়াংমো থেকে বল দিয়েছিলেন নাম সেন ওয়াংজম লম্বা করে কিক দিক ওখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিক করলেন বল চলে যায় গগরে শূন্য দিয়ে শূন্য ভেসে ওই গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে গোলরক্ষক সঙ্গীতা রানী দাস বল বসিয়েছেন গোল এরিয়ার টপ অ্যাক্সেস লাইনে ব্যাপ্রান্ত থেকে নিজে কিক করবেন নিউরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য ওখানে সঙ্গীতা রানী দিয়েছিলেন সতীত্ব ও শিখাতন রাখতে পারেননি ব্যাক পাস করলেন বাংলাদেশ দলে রুমা আক্তার তার ক্যান खेलान शेष पर्तन भूटान सतीर्थ खेलवाड़ क्लियर कर लगे कृष्णारानी कथा सकल मन थकदेश प्रमिला फुटबल ने आलोचना करते गांगाइल कृति सन्तान बांगलेश फुटबल एक अत्यंत जीवंत किंबदंती कृष्णारानी सरकार सद्य समाप्त साफ ओमेंस चैम्पियनशिपे कि असाधारण भंगीमाय कि असाधारण दक्षत गोल प्रतिपक्ष नेपाले जाले जड़िए दिए बांगलेश जय के निश्चित करार जो अग्रणी भूमिका रेखे ठंडा माथाय आगुआन गोलरक्षक के प्लेसिंग शटे पराभूत कर जो बांगलेश आक्रमण घटल ओ दश दशरथ स्टेडियम बांगलेश दुई शून्य गोल एगिए एक गोल रिटार्न हार पर कि मोमेंटम चेन्ज हो जाए नेपाले दिखे दर्शक करतली गगन विदारी चित्कार सहसिकता बृद्धि पाए नेपाली 
নারীদের মধ্যে কিন্তু এই সাহসিকতা দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল ওই কৃষ্ণা রানীর সরকারের তৃতীয় গোল শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ তিন এক গোলের ব্যবধানে প্রথমবারের মতো ওই সাফ ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিপক্ষ নেপালকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেছে নামসেন ওয়াং জম বলেন মুভের সঙ্গে রয়েছেন জার্সি নাম্বার দশ অ্যাটাকিং থার্ডে ব্যাক পাস করলেন টিসেন্ডু টিসেরিং ফেল জম কন্ট্রোল করতে পারলেন না পার্শ্বরেখার বাইরে চলে যায় তাদের পায়ে লেগে অর্থাৎ ওই সতী ভুটারের নিমা সেলডন জার্সি নাম্বার তিনের পায়ে লেগে সঙ্গত কারণে থইন বাংলাদেশের উরুকুলে বাংলাদেশ তিন হ্যাভিলুক অন স্ক্রিন আটত্রিশ মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে বাংলাদেশ তিন ভুটান শূন্য সুপ্রস্তাবিন্দু ডান প্রান্ত থেকে শ্রীমতী তৃষ্ণ রানী বলকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বল চলে যায় পুনরায় পাঁচশো টেকার বাইরে ট্রেন ভুটান দলের রুকুলে ট্রেন করার জন্য সামনে এগিয়ে সামনে ছোট্ট করে সামনে দিলেন ওখানে ট্রেন করার জন্য নিমা সেলডান কিন্তু না ফাউল থ্রো হয়েছে সেই কারণে ম্যাচ রেফ্রি যিনি রয়েছেন অফিসিয়াল রয়েছেন বার্মান কেনিকা তিনি কিন্তু সংকেত দিলেন না এটি থ্রোইন আবার করতে হবে এবং বাংলাদেশের রুকুলে থ্রোইন বাংলাদেশ দলে জয়ন অব বিবি রিতা অসাধারণ খেলছেন এই উইং ব্যাক রাইটিং ব্যাক ওভারল্যাপিং করছেন তিনি উঠে যাচ্ছেন উপরে প্রত্যেকটি আক্রমণের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ক্ষুরধার করছে বাংলাদেশের আক্রমণগুলোকে প্রতিপক্ষ জালে বল চড়িয়ে দেওয়ার জন্য অসাধারণ খেলছেন কিন্তু জয়রব বিবি রিতা থইন করছেন পার্শ্বরেখা থেকে থইন করে রুচু করে আবারও জয়রব বিবি রিতা কাকে দিলেন সত্যি প্রতিপক্ষ দলের ওইখানে টিসেন্ডু টিসেরিং টিসেন্ডু সিসেরিং এখন পর্যন্ত বল পেছেন নামসেন ওয়াং জাম সেখানে তাকে করা মার্কিং এবং বাংলাদেশ দলের অর্পিতা বিশ্বাস বলের মুভের সঙ্গে তিনি অর্পিতার পায়ে বল দেখছেন কাকে দিবেন কিন্তু ওখানে নিউমেরিকালের ডিস অ্যাডভান্টেজ পজিশনে ছিলেন প্রতিপক্ষ দলের নাম সেল ওয়াংজন জার্সি নাম্বার দশ সতীর্থ খেলোয়াড়রা ছিলেন না বল কেড়ে নিয়েছেন সাংগাই ওয়াংমো সাংবাই ওয়াংমো তার পায়ে স্কিল রয়েছে গায়ে জোর রয়েছে বল কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রয়েছে লেন্থ অফ পিচে তিনি কিন্তু যথেষ্ট ভালো ফুটবল নৈপুণ্য উপহার দিচ্ছেন সফরকারী ভুটানের খেলোয়াড়দের মধ্যে এই মুহূর্তে বল পেয়েছেন টিসেন্ডু টিসওয়ারিং ফেল জাম রাখতে পারলেন না ও মেলা মারমা কেড়ে নিয়েছেন সেখান থেকে সানগাই ওয়াংমো জার্সি নাম্বার সাত পেন্টেশন পাস দিয়েছেন ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ দলের সেন্টার ডিফেন্স অর্পিতা বিশ্বাস কাকে দিলেন ভুল পাস একের পর এক ভুল পাস সেখান থেকে নিমা সেলডেন আবারও কন্ট্রোল করতে পারলেন না রাখতে পারলেন না বল খুব কুইক ট্রানজিশন ঘটছে একবার বাংলাদেশ একবার নেপাল এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শ্রীমতী ত্রিশটা রানী ছোট্ট করে স্কোয়ার থুইনু মারমা জার্সি নাম্বার দশ দেখছেন কাকে দিবেন ওখানে নাগমাট করলেন প্রতিপক্ষ দলে চৌকি তো ওমের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৌকি বল নিয়ে আউটার ইন স্টেপ দিয়ে ইনসাইডে দিয়েছেন সতীত্ব নামসেন ওয়াংজাবের উদ্দেশ্যে কিন্তু বলের মুভের যে বলের যে গতি তা একচল্লিশ মিনিটের খেলা চলমান রয়েছে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু এই মুহূর্তে আক্রমণে বাংলাদেশ কিন্তু না প্রতিপক্ষ দলে চৌকি ওম তিনি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছেন কিছুটা স্থূলকার বাট যথেষ্ট শক্তি রয়েছে নিমা সেলডাম জার্সি নাম্বার তিন সেন্টার ডিফেন্স এখনও নিমা সেলডাম করা মার্কিং এ শ্রীমতী কৃষ্ণা রানীকে রেখেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাউল ফ্রেকিক ভোটারের রুডো কোলে ওখানে জোরেছে জার্সি নাম্বার ছয় টিসেন্ডু টিসেরিং ফেল জম রয়েছেন যে মুভে বলের সঙ্গে এই মুহূর্তে কেলসাং কেলঝাং টি সুইরিন ওয়াংমো কেলঝাং টি সুইরিন ওয়াংমো জার্সি নাম্বার চোয়ার ভুটান দলের রক্ষণ ভাগের অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড় সেট পিসের জন্য বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড় তিনি দূরপাল্লা শটে অভ্যস্ত তিনি যথেষ্ট শক্তি রয়েছে শারীরিকভাবে এবং তিনি কিকটি করেছিলেন সেখান থেকে টি সেন্ডু টি সাইরিং ফেলজম রাখতে পারেননি ওখানে ইন্টারসেট হলো বাংলাদেশ দলের অর্পিতা বিশ্বাস ক্লিয়ার করলেন সেখান থেকে বল নামসেন ওয়াংজাম কাকে দিলেন উদ্দেশ্য কেলডেন ওয়াংমো কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারলেন না বলের গতি থেকে কেলডেন ওয়াংমোর অতি কম থাকায় বল চলে দিয়ে 
আক্রমণ তার গতি কিন্তু কম নাং ওয়াং জমের সেখান থেকে বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের মেহলা মারমা মেহলা মেহলা মারমা সেখান থেকে তার কন্ট্রোলে বাংলাদেশ দলের যে গোলের সংখ্যা প্রথম সংখ্যাটি স্কোর বোর্ডে লিখেছিলেন তিনি নুসরাত জান মিতুর অ্যাসিস্টে এই ওমেলা মারমা গোল করেছিলেন সাত মিনিটের সময় গোলটি করেছিলেন তার স্বর্ণানি গোলে প্রথম লিড আসে বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে এরপর লিড দ্বিগুণ হয় থুইনু মারমার গোলে এবং এই লিডকে আরও বাড়িয়ে নেয় জয়নব বিবি রিতা দুরপাল্লা শর্টে আগুয়ান গোল রক্ষক ডিশা রায়কে তৃতীয়বারের মাত্র পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে বল পেয়েছে বাংলাদেশ দলের অর্পিতা বিশ্বাস ছোট্ট করে গ্র্যান্ড প্রান্তে উদ্দেশ্য জয়নব বিবি রিতা ছোট্ট করে সামনে বাড়িয়েছেন বাংলাদেশ দলের কেন্ট্রোলে বল বলের বুবের সঙ্গে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কেন্ট্রোল রাখতে পারলেন না বাধা দিলেন শেষ পর্যন্ত ঝিগমে ইয়াং জাম সেখান থেকে আবারও বাংলাদেশ দলের আক্রমণ সুইচ কত কুইক ট্রানজেকশন হচ্ছে বলের মধ্যে এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের নুসরাত জাহান মিতু সামনে বাড়িয়েছেন ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণে শ্রীমতী ত্রিষ্টা রানি পেনাল্টি বক্সের মধ্যে প্রবেশ করেছেন কিন্তু তাকে ব্লক তৈরি করেছেন প্রতিপক্ষ দলের ওই জয় প্রতিপক্ষ দলের কেলঝাং টি সোরিন ওয়াং মো এবং চৌকি ওমো ব্লক তৈরি করলেন এবং ভালো একটু আক্রমণ নস্চাত করে দিলেন আক্রমণে বাংলাদেশ ছোট্ট আবারও সামনে বাড়িয়েছেন কিন্তু নিউরিকালের ডিসঅ্যাডভান্টেজ পজিশনে অ্যাটাকিং থার্ডে প্রতিপক্ষ সফরকারী ভুটানের খেলোয়াড়রা এই মুহূর্তে কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলার চেষ্টা করছেন ভুটানের খেলোয়াড়রা চার চার দুই ফরমেশনে খেলছে প্রখান্তরে গোলাম রাব্বানি ছোটরের বাংলাদেশ লাল সবুজের বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব পনেরো ওমেন দলটি খেলছে চার তিন তিন ফরমেশনে এবং গোলরক্ষক একেবারে ওই চারজন ডিফেন্সের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গোলরক্ষক সঙ্গীতা রানী দাস প্রখান্তরে নাগা ওয়াং ইয়াং চেং ওই ভুটানের কোচের পরিকল্পনা রয়েছে চার চার দুই ফরমেশন সামনে বাড়ালেন কাকে দিলেন সতীর্থ কোনো খেলোয়াড় নেই সতীর্থ কোনো খেলোয়াড় নেই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের রক্ষণভাগের অর্পিতা বিশ্বাস ক্লিয়ার করলেন সেখান থেকে লেফট উইং ব্যাক কানুন আক্তার আক্রমণে বাংলাদেশ মুবের সঙ্গে রয়েছে থুইনু মারমা কন্ট্রোল করতে পারবেন কি না চৌকি ওমকে পরাস্ত করতে পারবেন কিনা সেটি হলো না চৌকি ওম শেষ পর্যন্ত বল পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্ব রেখার বাইরে থুইন বাংলাদেশের উড়কুলে বাংলাদেশ তিন হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন ফর্টি মিনিটস ফর্টি ফাইভ মিনিটসের খেলার রেগুলেশন টাইমের খেলা শেষ হয়েছে এবং এই মুহূর্তে অ্যাডেড টাইমের খেলা চলমান রয়েছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তিন শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে প্রতিপক্ষ ভোটারের বিরুদ্ধে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিপক্ষ ভোটারের বিরুদ্ধে লেন্থ অফ পি হোম অফ ফিল্ড যেটি রয়েছে বিশ্বেষ্ঠ সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে বারে পাঠিয়েছে ওখানে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কিন্তু সৌধ প্রতিপক্ষ দলে কেল জাংটি সরিন শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক ঠিকসা ওয়াই তিনি গ্রিপ করলেন এবং এই মুহূর্তে দেখছেন তিনি কাকে দিবেন পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল বসিয়েছেন তিনি নিজে বল বসিয়েছেন যে না ওখানে ফাউল হয়েছে সংগঠনে বল বসাতে হবে সংগত কারণে কেলসান টি সুমরিন ওয়াংমো তিনি যাচ্ছেন পেছনে তিনি যাচ্ছেন ওই ফ্রি কিকটি করার জন্য তিনি গিয়েছেন ক্যালসন ডি টি সেরিন ওয়াংমো সেট পিস খেলেন সেন্টার ডিফেন্স এবং অসাধারণ তার কমিটমেন্ট রয়েছে ফুটবল ভালো খেলে থাকেন ভবিষ্যতে হয়তো সিনিয়র দলেও তিনি ডাক পাবেন ওই ভুটান প্রমিলা দলে যখন এই কথা বলছি সেই সাথে সাথে ম্যাচ অফিসিয়াল বর্মন ক্যানিকার লম্বাবাসী প্রথমার্ধের নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের খেলা শেষ হলো সফট আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে উদ্বোধনী ম্যাচের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ তিন শূন্য গোলে এগিয়ে প্রতিপক্ষ ভুটান আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স দলের বিরুদ্ধে প্রথম অর্ধে সাত মিনিটে ওই নুসরাত জাহান মিতুর অ্যাসিস্টে ওই মেহলা মারবার প্লেসিং বাপার প্লেসিং শটে স্কোর বোর্ডে প্রথম সচল হয় বাংলাদেশের নামের পাশে বাংলাদেশ এক শূন্য গোলে এগিয়ে যায় বিশ একুশ মিনিট চার সেকেন্ডে থুইনু মারমার আরও একটি প্লেসিং শটে পরাস্ত হন ডিকশ রায় বাংলাদেশ এগিয়ে যায় দুই শূন্য গোলে এবং ঠিক আঠাশ মিনিটে দূরপাল্লার একটি শটে আগুয়ান গোলরক্ষক ডিকশ রায় ফ্লাইট মিস করলে বল জড়িয়ে যায় জালে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় তিন শূন্য গোলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম অর্ধে নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের খেলা শেষে বাংলাদেশ তিন শূন্য গোলে এগিয়ে প্রতিপক্ষ ভোটারের বিরুদ্ধে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু মোট
প্রত্যেকটি দল প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে দুটো করে ম্যাচ খেলবে তিনটি দল অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ ভুটান নেপাল নেপাল এখানে র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে একশো তিন নম্বর র্যাঙ্কিংয়ে রয়েছে ফিফাতে আগামীকালকে অফ ডে তিন তারিখে দ্বিতীয় ম্যাচ সেখানে নেপাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ভুটানের এবং পাঁচ তারিখে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ নেপালের সঙ্গে খেলবে বাংলাদেশ সাত তারিখে বাংলাদেশ খেলবে ভুটানের বিরুদ্ধে নয় তারিখে খেলবে ভুটান নেপালের বিরুদ্ধে এবং এগারো তারিখে হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ট সিফাই মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যে ম্যাচে এই দুটো তিনটি দলের মধ্যে ডবল লিগ ভিত্তিতে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান অধিকারকারী দুটো দলের মধ্যে গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যেকটি ম্যাচই আপনারা সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন প্রথম অর্ধের খেলা শেষে বাংলাদেশ তিন প্রতিপক্ষ ভুটান শূন্য
সুপ্রিয় দর্শক বিশ্বশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তাফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে আমি এম এ মুরাদ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি জাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশের আজকের এই উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসের প্রথমার্ধের খেলায় তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে অর্থাৎ তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে লাল সবুজের কর্ডারা দ্বিতীয় দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করতে যাচ্ছে ঝল বলে আলো এই মুহূর্তে বিশ্লেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আমরা দেখছি বাংলার বাঘিনীরা তারা কিন্তু সোলা পরামর্শ করে নিচ্ছেন মিনি কনফারেন্সটা সেরে নিচ্ছেন শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু একেবারেই পূর্ব মুহূর্ত প্রথমার্ধে অসাধারণ ফুটবল খেলে এবং তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থাকে দ্বিতীয়ার্ধে যদি এই খেলা অব্যাহত থাকে তাহলে কিন্তু আরও একাধিক গোল হয়তো বা করবে বাংলাদেশ দল সেই প্রত্যাশা আমাদের সকলের কমবক্সে রয়েছে আমরা দুজন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং আমি এম এ মুরাদ আপনারা দেখছেন টিভি স্ক্রিনে এখনও বাংলাদেশের ফুটবলাররা তারা অবশ্য সলা পরামর্শ করছেন কিভাবে প্রতিপক্ষ দলের আক্রমণ শোনাতে হবে ভুটানের বিপক্ষে এবং কিভাবে গোলের ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে নেওয়া যায় গোলের সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া যায় সেই চেষ্টাই হয়তো তারা করবেন কেননা প্রথমার্ধে তিন শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু এবং দেশের মাঠে খেলা নিজেদের দর্শক এবং নিজেদের মাঠে খেলা এই মুহূর্তে মাইক্রোফোনে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবি বুড়াজ সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথমার্ধে তিন শূন্য গোলে এগিয়েছিল প্রথম গোল করেছিল ওম এল মারমার এবং ওই নুসরাত জাহান মিতু অ্যাসিস্টে দ্বিতীয় গোল করেছিল থৈনু মারমা এবং তৃতীয় গোলটি করে জয়নব বিবি রিতা তিন শূন্য গোলে এগিয়ে ম্যাচ অফিসিয়াল বার্মন কানিকার হুইসেল বাজলে কিক অফের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যাবে দ্বিতীয়ার্ধে খেলা বাংলাদেশ আগামীকালকে গ্যাপ এবং আগামী তিন তারিখ ভুটান মোকাবেলা করবে নেপালের এবং আগামী পাঁচ তারিখ বাংলাদেশ মোকাবেলা করবে নেপালের সঙ্গে এবং আগামী সাত তারপরে সাত তারিখ বাংলাদেশ মোকাবেলা করবে ভুটানের সঙ্গে নয় তারিখে ভুটান নেপাল এবং এগারো তারিখে ফাইনাল রেফারির বাসি ব্যাক পাস করলেন কি কফের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গেল বুল পাস ওখানে কেলসাংটি সারিন বুল করেছিলেন গোল্ডি সরাই এসে ক্লিয়ার করলেন কি কফের মধ্যে দিয়ে খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং প্রথমেই ভুলে বাংলাদেশ সুযোগ পেয়েছিল কাজে লাগাতে পারেনি লম্বা করে কেক করলেন টি সেন্ডু টি সারিং কেলজাম বাংলাদেশ দলের গোলরক্ষক সঙ্গীতা রানী দাস তিনি বল ওখানে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে এই মুহূর্তে হাতে তুললেন দেখছেন কাকে দিবেন লেন্থ অফ পিচের চতুর্দিকে সতীর্থ প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দেরকে পর্যবেক্ষণ করে শেষ পর্যন্ত পান্টি করলেন এবং বল চলে যায় প্রান্তে প্রতিপক্ষ দলের নিমা সেলডাউন ক্লিয়ার করলেন বাংলাদেশ দলের রাইটিং ব্যাক এই মুহূর্তে জয়রব রয়েছেন অসাধারণ খেলেছেন প্রথমভাবে জয়রব বেবি রুইতা তিনি ক্লিয়ার করলেন শেষ পর্যন্ত থ্রোইন ভোটারের উড়ুকুলে ভোটান শূন্য বাংলাদেশ তিন এই যখন খেলার অবস্থা দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলমান রয়েছে আমরা দুজন মাইক্রোফোনে কমবক্সের মাইক্রোফোনে আমরা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে এম এ মোরাদ এবং আবি বাবু সালাউদ্দিন আবারও এম এ মোরাদ তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি কমবক্সে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাবা সালাউদ্দিন এই মুহূর্তে কিন্তু বল চলে গেল আবারও সাইড লাইনের বাইরে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে সুপ্রিয় দর্শক থ্রোইন ভুটান দলের অনুকূলে চোকিউম তিনি থ্রোইন করলেন সেখান থেকে হেড তবে ঠিকভাবে দিতে পারেননি আবারও কিন্তু বল বাংলাদেশের দখলে এবং সেখানে নামসেল ওয়াং জম লক্ষ্যভ্রষ্টকে বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে গোল রক্ষক তিনি বল বসিয়েছেন দিলেন ডান প্রান্তে বাংলাদেশ দলে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা রিয়া রিয়া থেকে ঠিকভাবে দিতে পারেননি সেখানে ছিলেন শ্রীমতী তৃষ্ণা রানি বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে আবারও কিন্তু থ্রোইন কেলসাং টিসুইন তিনি প্রস্তুত রয়েছেন ভুটান দলের থ্রোইন করার জন্য আমরা অবশ্য গোলাম রাব্বানি ছোটন বাংলাদেশ দলের প্রশিক্ষক তাকে আপনারা দেখতে পেলেন এবং যার কুশলী হাতের স্পর্শে নতুন করে রাঙিয়েছে বাংলাদেশের প্রমীলা ফুটবল সত্যি অভূতপূর্ব সাফল্য এসছে দেশে এবং দেশের বাইরে মুহূর্তে কিন্তু থ্রোইন এবং সেখানে রয়েছেন অর্পিতা বিশ্বাস ঠিকভাবে দিতে পারেননি উদ্দেশ্য ছিল সেখানে শ্রীমতী তৃষ্ণা রানি পরবর্তীতে বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে জয়নব তিনি প্রস্তুত জয়নব বিবি রিয়া 
সেখান থেকে সতীর্থ খেলোয়াড় শ্রীমতি টি বক্সের ভেতরে সময় মতো কিন্তু কিকটা নিতে পারলেন না বলটা গ্যাদার করতে পারেননি প্রথমে গোলরক্ষক কিন্তু পরবর্তীতে যতক্ষণে সেখানে তিন কাঠির নিচে প্রবেশ করাতে চাইলেন ততক্ষণে কিন্তু বিপদ মুক্ত হয়ে গেল এবং সেখানে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন অর্থাৎ কেল সাং টি শ্রীন দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় রক্ষণ বাগে এবং তিনি প্রস্তুত বর্তি কিন্তু ফ্লাড লাইটের ঝলমলে আলু বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে হেড সেখান থেকে আবারও কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশ দলের আক্রমণ না শেষ পর্যন্ত ক্লিয়ার করলেন চৌকি রাইটিং দিয়ে ভুটান দলের আক্রমণ ফরওয়ার্ড পাস সানগাই ওয়াংমো দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে বাংলাদেশ তিন প্রতিপক্ষ ভুটান শূন্য একজন খেলোয়াড় আঘাতপ্রাপ্ত আমরা দেখছি এ মুহূর্তে এবং সেখানে অবশ্য কেল সাং টিসিন তিনি আঘাতপ্রাপ্ত ভুটান দলের এবং শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন আবার খেলায় ফিরে আসবেন সেই প্রত্যাশ আমাদের সকলের সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচার বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ তিন ভুটান শূন্য ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ভুটান সেখান থেকে হেড পরবর্তীতে বল পেয়ে গেলেন টি শেয়ারিং ডান মধ্যমার থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা সানগাই ওয়াংমো এখন নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা রাখতে পারেননি নুসরাত জাহান মিতু লেফটিং দিয়ে আক্রমণে বাংলাদেশ কার উদ্দেশ্যে বাড়ালেন ভুল পাস করলেন চোখে ওম সেখান থেকে আবারও আক্রমণে মিতু লম্বা করে বাড়ি আছেন সম্ভাবনা রয়েছে শ্রীমতি তৃষ্ণা রানী কিন্তু না পারেননি আবারও কিন্তু আক্রমণে বাংলাদেশ দুর্পাল্লার শট এবং গোল বাংলাদেশের চতুর্থ গোল চমৎকার ভাবে ডিবক্সের অনেক বাইরে থেকে বিজলির মতো একটা দুর্পাল্লার শট নিয়েছিলেন সেখানে এবং দারুণ আরো একটা গোল অর্থাৎ চার নম্বর গোলটা কিন্তু হয়ে গেল বাংলাদেশের বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় শুরুতেই কিন্তু পঞ্চাশ মিনিটের মাথায় বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলাররা চতুর্থ গোল করলেন ভুটানের বিপক্ষে অসাধারণ একটি গোল সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু চমৎকার খেলছে বাংলার বাঘিনীরা এ মুহূর্তে কিন্তু আবার খেলা শুরু হলো বল পেয়ে গেলেন নামসেল ওয়াং জম সেখান থেকে রাইটিং দিয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ঠিকভাবে দিতে পারেননি থ্রো ইন বাংলাদেশ দলের অনুকূলে থ্রো ইন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত কানন করে বাড়ি আছেন সম্ভাবনা রয়েছে শ্রীমতি তৃষ্ণা রানী কিন্তু না পারেননি আবার কিন্তু আক্রমণে বাংলাদেশ দুর্পাল্লার শট এবং লম্বা করে ভলি করলেন সেখান থেকে হেড পরবর্তীতে কিন্তু বল পেয়ে গেলেন জিগমে ইয়াং জাম আবারও হেড আবারও হেড টি শেয়ারিং ক্যাল জাম রেফির বাসি পাউল করা হয়েছে ফ্রিকিক বল বসিয়েছেন ক্যালসাং টি শেয়ারিং ওয়াংমো তিনি এখন ফ্রি কিক নেবেন সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশ বাংলাদেশ চার প্রতিপক্ষ ভুটান শূন্য বল পেয়ে গেলেন জিগমে ইয়াংজাম সেখান থেকে বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ 
তবে ঠিকভাবে দিতে পারেননি ফাউল করা হয়েছে এবং ফ্রিকিক স্ট্রাঘাত প্রাপ্ত রোমা ক্যাপ্টেন ফিজিও মাঠে এসছেন এই মুহূর্তে ফিজিও মাঠে এসছেন আমরা দেখছি একজন খেলোয়াড় আঘাত প্রাপ্ত রোমা আক্তার ক্যাপ্টেন এবং সেবা শুশ্রূষার মাধ্যমে আবারও খেলায় ফিরে আসবেন সেই প্রত্যাশা আমাদের সকলের বাংলাদেশ দলের ফুটবলার রোমা সামনে থেকে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং সেই রোমা কিন্তু কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত এই মুহূর্তে আমরা দেখছি এবং তার ডান পায়ে অবশ্যই ব্যথা পেয়েছেন উরুতে সেটাই আমরা লক্ষ্য করছি ফিজিও রয়েছেন মাঠে সেবা শুশ্রূষা করা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে খুব দ্রুতই তিনি আবারও খেলায় ফিরে আসবেন তবে শুরু থেকে কিন্তু দারুণ ফুটবল উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশ দল প্রথমার্ধেই তিন তিনটা গোল করার খ্যাতি অর্জন করে বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধে এসে অনেক দূর থেকে দূর পাল্লার একটা শটের মাধ্যমে গোল করেন যার ফলে জাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার চার শূন্য গোলের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে লাল সবুজের দেশ বাংলাদেশ প্রমিলা ফুটবল দেশে এবং দেশের বাইরে লাল সবুজ খচিত পতাকাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ফুটবল ইতিহাসে এবং যারা সর্বশেষ সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দুর্লভ খ্যাতি অর্জন করেছে এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের বা উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে যেন তাল মিলিয়ে ফুটবল খেলে এগিয়ে যেতে পারে এবং সেভাবেই কিন্তু তাদেরকে পরিচর্চা করা হচ্ছে এবং আমাদের প্রত্যাশা থাকবে ভবিষ্যতে এই প্রবীলা ফুটবলাররা লাল সবুজ খচিত বাংলাদেশকে আরও অরণ্য উচ্চতায় নিয়ে যাবেন সেই প্রত্যাশা এবং সেই প্রত্যাশা প্রত্যাশার প্রাপ্তি যেন ঘটে এ মুহূর্তে আমরা দেখছি একজন খেলোয়াড় আঘাতপ্রাপ্ত এবং তিনি বাংলাদেশ দলের ক্যাপ্টেন রোমা আক্তার অনেকক্ষণ ধরেই কিন্তু মাঠে পড়ে রয়েছেন এবং রোমা তিনি আবার খেলায় ফিরে আসবেন সেই প্রত্যাশা থাকবে আমাদের এবং এখনও কিন্তু মাটিতে পড়ে রয়েছেন ফিজিও মাঠে প্রবেশ করেছেন সেবা শুশ্রূষা করছেন আমরা দেখছি এবং স্ট্রেচার খুব সম্ভবত স্ট্রেচার আহ্বান করা হয়েছে ক্যাপ্টেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন রোমার সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলকে বাংলাদেশ দলের দলীয় অধিনায়ক এখন পর্যন্ত কিন্তু মাঠে পড়ে রয়েছেন এবং হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত স্ট্রেচারে করে তাকে কিন্তু মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত আঘাতটা কিন্তু বেশ জটিল এবং সে জন্যই কিন্তু তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই রোমা আক্তারকে সেটাই আমরা লক্ষ্য করছি এই মুহূর্তে তারপর আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আবারও খেলায় ফিরে আসবেন বাংলাদেশ দলের দলীয় অধিনায়ক যার কাঁধে অনেক দায়িত্ব এবং সুচারুভাবেই কিন্তু সেই দায়িত্বটা পালন করছিলেন রোমা এবং শেষ পর্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়ে স্ট্রেচারে করে তিনি মাঠের বাইরে যাচ্ছেন খেলা শুরু হবে আবারও বাংলাদেশ চার ভুটান শূন্য সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশ উদ্বোধনী ম্যাচ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি সম্প্রচার সুপ্রিয় দর্শক এবং এই মুহূর্তে কিন্তু খেলার অবস্থায় আবারও মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আপনাকে ধন্যবাদ এবি বুরাদ বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করেছে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু বাংলাদেশ দলের বদলি খেলোয়াড় কানুন রানী বাহাদুর কানুন রানী বাহাদুর তার প্লেসিং শটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় প্রতিপক্ষ দলের জাল আরও একবার কাঁপিয়ে দিলে স্বাগতিক বাংলাদেশ চার ষোল গোলে স্কোর বোর্ডের লিড অন্তত আনতে সক্ষম হয় প্রতিপক্ষ ভোটারের বিরুদ্ধে লেন্থ অফ পিচে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর প্রথম ম্যাচে এই মুহূর্তে একটি হাফ ও অ্যাক্সেস লাইনে ঠিক পিছন নেই দলের অত্যন্ত চৌকস ফুটবলার ক্যালসাং টিসুইন ওয়াংমো তিনি রয়েছেন মুবেই বলের সঙ্গে এই মতো দেখছেন কাকে দেবেন উঁচু করে ডান পায়ে প্রথমে বাঁপা দেখালেন পরে বাঁ প্রান্তে দিলেন ডান পায়ে সতীর্থ খেলোয়াড় নেই বাংলাদেশ দলের হেড করলেন বাংলাদেশ দলের শ্রীমতী তৃষ্ণ কৃষ্ণ রানি বল চলে যায় পার্শ্বরেখ অতিক্রম করে মাঠের বাইরে নিমা সালডেন রয়েছেন থ্রোইন করার জন্য নিমা সালডেন লেফটিং ব্যাক থ্রোইন করলেন কিন্তু না সতীর্থ খেলোয়াড় নামসেল ওয়াংজমের মাথায় লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সগৌত কার্ডে থ্রোইন বাংলাদেশের উরুকুলে 
থইন করলেন কিন্তু এই মুহূর্তে অবশ্য দলীয় অধিনায়কের যে আর্ম ব্যান্ড পরিহত অবস্থায় রয়েছেন দলীয় অধিনায়ক এর আর্ম ব্যান্ডটি রয়েছে জয়নব বিবি রিতার হাতে রয়েছে জার্সি নাম্বার তিন বা প্রান্ত থেকে আক্রমণ শেষ পর্যন্ত গোল লাইন অতিক্রম করে বল চলে যায় গোল খিক বাংলাদেশের রুকুলে ম্যাচ রেফারি বার্মন কানিকা তিনি সেই দিক নির্দেশনা দিলেন সঙ্গীতা রানী দাস তিনি বল বসিয়েছেন গোল এরিয়ার টপ এক্সেস লাইনে বা প্রান্ত থেকে তিনি কোলা করে ভাবে বা প্রান্তে দিয়েছেন ওখানে সুইচ হলো খেলা উদ্দেশ্য বলের বুবের সঙ্গে এই মুহূর্তে সুরুবি আনন্দ প্রীতি রয়েছেন সুরুবি আনন্দ প্রীতি বদলি খেলোয়াড় হিসেবে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে প্রবেশ করেছে লেন্থ পিছে এই মুহূর্তে শ্রীমতী তৃষ্ণ রানি দূর থেকে দূরপাল্লা ষাট গোল রক্ষক সোজা বলের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডিকস রায় তিনি গ্রিপ করলেন প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বল নিয়ে পান্টিক করলেন পেনাল্টি বক্সের টপ এক্সেস লাইন থেকে সতীর্থ খেলোয়াড় নেই সতীপ বাংলাদেশ দলের কানুন রানী বাহাদুর যা যিনি চতুর্থ গোলটি করেছেন দলের হয়ে বাংলাদেশের লিড এই মুহূর্তে চার শূন্য প্রতিপক্ষ ভুটানের বিরুদ্ধে ডান প্রান্ত থেকে শ্রীমতী ত্রিশ্ট রানী তাকে বাধা দিচ্ছেন প্রতিপক্ষে নিমা সেলডেন থইরের বিনিময়ে বল পাঠিয়ে দিলেন পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে অপর্যপুরী থ্রইন আদায় করছে আর দলীয় অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ডটি জয়রব বিবি রিতা জার্সি নাম্বার তিন যার যিনি আঠাশ মিনিটের সময় দলের তৃতীয় গোলটি করেছেন জয়নব সামনে বাড়ানোর উদ্দেশ্য শ্রীমতী তৃষ্ণা রানী আবারও জয়নব সামনে বাড়ানো পেনাল্টি বক্সের মধ্যে এখন পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দল নেপালের ভুটানের চৌকি তম চৌকি ওমের পায়ে লেগে বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে থ্রইন বাংলাদেশের উড়ো কোলে জয়নব বিবি রিতা রয়েছেন থ্রইন করার জন্য প্রস্তুত জয়ন বিবি রিতা সেখান থেকে বল পেয়েছিলেন এই মুহূর্তে অবশ্য কানুন রাণী বাহাদুর রাখতে পারলেন না চল বল চলে যায় পার্শ্ব রেখার বাইরে থ্রইন ভোটারের রুকুলে নিমা সেলডেন রয়েছেন কাছে তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি কিন্তু বল ভুল হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি পতাকা তুলেছেন ভোটারের অনুকূলে দিয়েছেন থ্রইনটি তিনি এই মুহূর্তে নিমা সেলডেন লেফটিং ব্যাক থ্রইন করলেন বল পেয়েছেন টিসেন্ডু টিসেরিন ফেলজম কিন্তু ফাউল থ্রো নির্দেশ দিয়েছেন ফাউল থ্রো সুতরাং থ্রইন বাংলাদেশের রুকুলে একেবারে মাথার পিছন থেকে দুহাতকে সামনে আনা যাবে না পিছন থেকে বলটিকে থ্রো করতে হয় কিন্তু সামনে নিয়ে চলে আসছে অনেক সময় এই মুহূর্তে বল পেয়েছেন কিছুক্ষণ আগে মাঠে নেমে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে যিনি গোল পেয়েছেন কানুন রানী বাহাদুর জার্সি নাম্বার পনেরো আক্রমণ ভাগের কুশুলি খেলোয়াড় এই মুহূর্তে পেনাল্টি বক্সে জটলা কিক করলেন বদলি খেলোয়াড় শুরুবি আনন্দ প্রীতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল অনগ্রাউন্ডে ঠিক গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া গোল কিক ভুটান দলের উড়ো করে গোলকিকে ওখানে টপ অ্যাক্সেস লাইন গোল এরিয়ার টপ অ্যাক্সেস লাইনের বা প্রান্তে বল বসিয়েছেন দলের সেন্ট্রাল ডিফেন্স কেলসাং কেলঝাং টি সেরিং ওয়াংমো কেলঝাং টি সেরিং ওয়াংমো অসাধারণ খেলে তা কিন্তু তিনি রক্ষণ ভাগটি তিনি একাই অন্ত অনেকটা সামাল দিচ্ছেন ভুটানের হয়ে কিক করলেন কাকে দিলেন বাংলাদেশের খেলোয়াড় ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশের নুসরাত জাহান মিতু বল পেয়েছিলেন এই মুহূর্তে ডান প্রান্ত থেকে বল নিমা সেলডেন নিমা সেলডেন নয় ওখানে নিম ওখানে বল পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত বল রাখতে পারলেন না বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে থ্রইন বাংলাদেশের রুড়ো কুলে বল পেয়েছেন প্রতিপক্ষ দলের নামসেন ওয়াং জাম ভুটান দলে রাখতে পারলেন না ইন্টারসেপ্ট হলো কানু রাখতা লেফটিং ব্যাক বাপায় ক্রস এই মুহূর্তে মুবের সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী তৃষ্ণ রানী তৃষ্ণ রানী রাখতে পারেননি বল বা প্রান্তে একজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকছেন জার্সি নাম্বার দশ থ্রইন উমার মা ছোট্ট করে স্কোয়ার করেছিলেন সতীর্থ খেলো রাখতে পারেননি বল পেয়েছেন জয়ন বিবি রিতা দলীয় অধিনায়কের ওয়ান ব্যান্ডটি যার হাতে এই মুহূর্তে শোভা পাচ্ছে যিনি দলীয় অধিনায়ক রুমা আক্তারের ইঞ্জুরির কারণে মাঠ থেকে চলে যাওয়ার পর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন ক্লিয়ার করলেন চোখানে কেলঝাং টিসেরিন ওয়াংমো রক্ষণ বাগের অতন্দ্র প্রহরী ভুটান দলের জার্সি নাম্বার চার এই বল পেয়েছেন জার্সি নাম নুসরাত জাহান মিতু যার অসাধারণ অ্যাসিস্টে বাংলাদেশের প্রথম গোলটি উমেলা মারমার পা থেকে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বা পেয়েছিলাম সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু সচল হয়েছিল বাংলাদেশের নামের পাশে স্কোর বোর্ডটি হ্যাভে লুক অন স্ক্রিন সিক্সটি টু মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ চার ভুটান শূন্য ব্যাকপাস করলেন বাংলাদেশ দলে রক্ষণবাগের খেলোয়াড় সেখান থেকে প্রতিপক্ষ দল রাখতে পারলেন না ভুটান দলের খেলোয়াড় ভুটান শূন্য বাংলাদেশ চার শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে প্রতিপক্ষ ভুটানের বিরুদ্ধে
ভুটানের বদলি খেলোয়াড় হিসাবে এই মুহূর্তে অবশ্য মাঠে নতুন একজন খেলোয়াড় মাঠে রয়েছেন জার্সি নাম্বার দুই ময়লাম চৈকি ময়লাম চৈকি রয়েছেন জার্সি নাম্বার দুই ময়লাম চৈকি তিনি রয়েছেন ভুটান দলের ময়লাম চৌকি তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে আক্রমণে বাংলাদেঝ আবারও সেই কেল ঝাংটি শেরিন ওয়াংমো ক্লিয়ার করলেন লম্বা করে বল পেয়েছেন নিমা সেলডেন বলের পেছনে ছুটছেন ব্যাক পাস করলেন বাংলাদেশ দলে শ্রীমতী তৃষ্ণা রানী আবারও আক্রমণে নামসেল ওয়াংজাম কাকে দিচ্ছেন নিমা সেলডেন হেড করছেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশ দলে কানুন রানী বাহাদুর কিন্তু শেষ পর্যন্ত বল চলে যায় পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে থইন বাংলাদেশের উড়ুকুলে থইন করার জন্য বাংলাদেশের দলের বর্তমান দলীয় অধিনায়ক জয়নব বিবি রিতা রয়েছেন বল হাতে জয়নব বিবি রিতা সামনে বাড়ালেন উদ্দেশ্য কিন্তু নিমা সেলডেন হেড করে ক্লিয়ার করলেন সেখান থেকে বল পেয়েছিলেন কেল ঝাং টি সেরিন ওয়াংমো বল ইন্টারসেপ্ট হলো ঐশী খাতুন ছোট্ট করে ব্যাক পাস রক্ষণবাগের অর্পিতা বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে সেন্টার ডিফেন্স অর্পিতা থেকে আবারও ডান দিকে ছোট্ট করে দিয়েছেন সামনে ওখানে জয়নব বিবি রিতা সামনে পেন্টেশন অফ সাইড ইন ডাইরেক্ট ফ্রি কিক হবে ওয়েস্টার্ন রেফ্রি যিনি রয়েছেন ছেত্রী রেশমি নেপালিয়ান রেফ্রি তিনি কিন্তু তার পতাকা উত্তোলন করেছেন মানেই হলো আবারও ওই ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক ভুটান দলের অনুকূলে বাংলাদেশ চার ভুটান শূন্য বল বসিয়েছেন নিজে বল কিকটি করবেন ওখানে কেলঝাংটি সেরেন ওয়াংমো জার্সি নাম্বার চার যার প্রশংসা অনেকক্ষণ ধরে করছি সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু রক্ষণ ভাগের সবচাইতে কুশুলি ফুটবলার ওই ভুটান দলের জার্সি নাম্বার চার কেলঝাংটি সেরেন ওয়াংমো সেখান থেকে বাংলাদেশ আক্রমণে বদলি খেলোয়াড় হিসাবে ওখানে শুরুবি আনন্দ প্রীতি তার কন্ট্রোলে বল রয়েছে রাখতে পারলেন না বাসি বাজিয়েছেন ম্যাচ অফিসিয়াল ওখানে ফাউল এবং ফ্রি কিক প্রতিপক্ষ ভুটান দলের রু কোলে নিমা সেলডেন রয়েছেন জার্সি নাম্বার তিন নিমা সেলডেন দীর্ঘকায় খেলোয়াড় লেফটিং ব্যাক পজিশনে খেলেন কিন্তু বল যতটা গায়ে শক্তি ততটা দূরে নিতে পারেননি ইন্টারসেপ্ট হলো সেদ্ধ বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে ভুটান দলের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে বাংলাদেশ দলের উরু কোলে থ্রোইন মুভের সঙ্গে বল থ্রোইন করবেন জয়রব বিবি রিতা জার্সি নাম্বার তিন যিনি রাইট উইং ব্যাক পজিশনে খেলেন ওভারলেপিং করছেন যখন বলের প্রত্যেকটি আক্রমণের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে খুরদার করছে আক্রমণগুলো এবং কঠিন সাধ্য কঠিন কঠিন তর সৃষ্টি করছে প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে পূজা জার্সি নাম্বার এগারো নতুন খেলোয়াড় পূজা জার্সি নাম্বার এগারো অনেকগুলো খেলোয়াড় বদলি হয়েছে বাংলাদেশ দলে তিনজন খেলোয়াড় পূজা দাস খেলছেন জার্সি নাম্বার এগারো কানুন আর রানি বাহাদুর খেলছেন জার্সি নাম্বার পনেরো এবং শুরুবি আনন্দ প্রীতি জার্সি নাম্বার উনিশ তিনজন খেলোয়াড় লেন্থ অফ পিচে নতুন ফ্রেশ লেগ নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে প্রবেশ করেছে লাল সবুজে জার্সি পরিত অবস্থায় লেন্থ অফ পিচে ওখানে হোম অফ ফুটবল বিশ্বস্ত সই সিফাই মেবেন মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে লম্বা করে ওখানে রক্ষণভাগের কেলঝাং টিসেরিন সামনে পাঠিয়েছে লাইন সতীর্থ ওখান প্রতিপক্ষ দলের সতীর্থ কোনো খেলোয়াড় ধরেননি ও মেলা মারমা বল পেয়েছিলেন বাংলাদেশ দলের অফসাইড হয়ে যাবে পুনরায় আবারও ছেত্র রেশমি তার পতাকা উত্তোলন করেছে যে অফসাইডে যে বিধি সেটি ভঙ্গ করার কারণে পুনরায় ইনডাইরেক্ট ফ্রিকে প্রতিপক্ষ ভুটারের রুর কোলে প্রত্যেকটি সেট পিসগুলোতে কিন্তু কেলঝাং টিসুইন ওয়াংমোর সম্পৃক্ততা রয়েছে সেট পিস স্পেশালিস্ট তিনি এবং দূরপাল্লা কিকগুলো করতে পারে সেন্টার ডিফেন্স রক্ষণভাগের অতন্দ্র প্রহরী এবং একজন কুশলী ফুটবলার ভুটান দলের তিনি কিক করবেন জার্সি নাম্বার চার ভুটান দলের যিনি রয়েছেন কেলঝাং টিসেরিন দেখে সরে কাকে দিলেন দেখা যাক সে তো রাখতে সতীর্থ খেলোয়াড় পায়নি কিন্তু ওখান থেকে মাঝখান থেকে ক্লিয়ার হলো বল চলে যায় পার্শ্বরেখার বাইরে বাংলাদেশের রুডু কুলে থ্রোইন বাংলাদেশ চার ভুটান শূন্য হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন সিক্সটি সেভেন মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ চার ভুটান শূন্য লাল সবুজের বাংলাদেশ প্রথম থেকে চাপের পর চাপ অব্যাহত রেখেছে প্রতিপক্ষ ভুটানের বিরুদ্ধে এবং সদ্য সমাপ্ত নেপালে দশরথ স্টেডিয়ামে সদ্য সমাপ্ত সাপ ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ তিন এক গোলে স্বাগতিক নেপালকে গ্র্যান্ড ফাইনালে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলের যে সাফল্যের পরিসংখ্যানকে গৌরবময় করতে সক্ষম হয়েছিল তারা ওই শিরোপার সাথে আলিঙ্গন করেছিল এবং ভবিষ্যৎ প্রমিলা ফুটবলারদের জন্য 
এটি বড় মাইল ফলক অন্তত তারা তৈরি করে যেতে সক্ষম হলো সাবিনা বাহিনী আমরা অত্যন্ত খুশি অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়দেরকে এবং তাদেরকে অনুসরণ করে আজকের এই ক্ষুদে ফুটবলাররা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে বাংলাদেশ চার ভুটান শুডু এই যখন খেলার অবস্থা তখন মাইক্রোফোনে আরও একবার পরিবর্তন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্নেহভাজন এম এ মোরাত তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন এই মুহূর্তে কিছু চার শূন্য গোলের ব্যবধান নিয়ে গিয়ে আপনারা জানেন দ্বিতীয়ার্ধে এসে আরও একটি গোল করে এবং প্রথমার্ধে ছিল তিনটা গোল বাংলাদেশের সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে চমৎকার একটা আক্রমণ ডিবক্সের ভেতরে ঢুকে পড়েছে গোলের সময় সম্ভাবনা এবং গোল অসাধারণ দক্ষতায় গোল রক্ষককে পরাস্ত করে বল পাঠিয়ে দিলেন আবারও ভুটানের জারে খেলার ফলাফল বাংলাদেশ পাঁচ ভুটান শূন্য গোলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে বাংলার বাঘিনীরা আরো একবার প্রমাণ করছেন তাদের ফুটবল শক্তি এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যবধানটা আরো বেড়ে গেল বাংলাদেশ পাঁচ ভুটান শূন্য কিক অফের বদ্ধ দিয়ে খেলা শুরু হলো চোখে ওম সেখান থেকে বল পেয়ে গেলেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় লম্বা করে বাড়ি আছেন উদ্দেশ্য রিয়া রিয়া থেকে সতীর্থ খেলোয়াড় বল গগনে ফার্স্টে হেড হতে পারে সেখানে টি শেয়ারিং আবার আক্রমণে বাংলাদেশ উদ্দেশ্য ডিবক্সের ভেতরে গোল কিন্তু না গোল রক্ষকের যাত্রায় কিন্তু বাধা দিলেন এখনও বিপদ বক্ত হয়নি বাংলাদেশ দলের আক্রমণ ছিল শেষ পর্যন্ত রক্ষণবাগের খেলোয়াড় ক্লিয়ার করলেন ভোটান দলে বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে থ্রোইন রিয়া রিয়া থেকে রাখতে পারেননি সেখানে ছিলেন অবশ্য বাংলাদেশ দলে পূজা ফ্রেশ লেগ হিসেবে যিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন আবারও রিয়া বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে রিয়া উপর্যুপরি থ্রোইন নিচ্ছেন প্রস্তুত যার পুরো নাম জয়ন অব বিবি রিয়া বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় ছোট্ট করে থ্রোইন করলেন উদ্দেশ্য ছিল পূজা তবে রাখতে পারেননি বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে দারুণ দারুণ ফুটবল খেলছে ছন্দময় ফুটবল আমরা লক্ষ্য করছি বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে মিতু বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে বাংলাদেশ উমেলা মারমা থেকে ব্যাক পাস সেখান থেকে আবারও ব্যাক পাস বাংলাদেশ দলের অর্ধে এবং সেখানে রয়েছেন অর্পিতা স্কোর পাস করলেন উদ্দেশ্য সতীর্থ খেলোয়াড় ঋতু ঋতু থেকে বল পেয়ে গেলেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলে আক্রমণ রিয়া ডিবক্সের ভেতরে যে কিকটা নিলেন সেখানে রিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে জয়ন বিবি রিতা এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট কিক গোলরক্ষক বল বসিয়েছেন ভুটান দরে ভুটান দলের গোলরক্ষক তিনি প্রস্তুত এই মুহূর্তে কিন্তু এবং কিক নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন কমবক্স রয়েছে আমরা দুজন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং আমি এম এ মুরাদ বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি সম্প্রচার স্টাফার ব্যাক কিক নিয়েছেন এবং সেখান থেকে আবারও কিন্তু স্কোয়ার পাস আক্রমণে বাংলাদেশ টপ ডিএ থেকে কিক নিতে পারেন কিক নিলেন বটে তবে দুর্বল কিক গোলরক্ষক ভিক্সা তিনি সরাসরি বলের লাইনে ছিলেন যার ফলে কোনো বিপদ হলো না ভলি করলেন সেন্ট্রাল সার্কেলের ভেতরে আক্রমণে ভুটান কিন্তু না ভুল পাস করলেন ভর্তি কিন্তু রাইটিং দিয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা নামসেল ওয়াংজম সেখানে রয়েছেন তিনি ক্রস আসতে পারে স্কোয়ার পাস করলেন পরবর্তীতে কিন্তু সেখানে ক্লিয়ার করলেন রিতা বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে বাংলাদেশ স্কোয়ার পাস উদ্দেশ্য সতীর্থ খেলোয়াড় কানান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা এবং সেখানে কিন্তু ক্লিয়ার করলেন বল চলে গেল আবারও লাইনের বাইরে এই মুহূর্তে কিন্তু থ্রোইন আসবে এবং বাংলাদেশ দলে অনুকূলে আপনারা গোলাম রাব্বানি ছোটন প্রশিক্ষক বাংলাদেশ দলে তাকে দেখতে পেলেন 
লম্বা করে থ্রেইন বাংলাদেশ দলে অনুকূলে ডান প্রান্ত দিয়ে কেল সাং টি শেরিন বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে প্রচুর দর্শক কিন্তু মাঠে রয়েছেন এই মুহূর্তে বিশ্রেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে খেলা উপভোগ করার জন্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য এসছেন প্রস্তুত রিতা পরবর্তীতে কিন্তু ডিবক্সের ভেতরে গোল হতে পারে এবং গোল গোল রক্ষকের ভুলে প্রথম দফায় বলটা কেদার করতে পারেননি বাংলাদেশ দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় সেখানে প্রস্তুত ছিলেন এবং আরও একটা গোল হয়ে গেল ওমেলা মারমা ছিলেন সেখানে এবং বাংলাদেশ ছয় প্রতিপক্ষ ভোটার শূন্য দারুণ দারুণ আরও একটি গোল হয়ে গেল বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে গোলের বর্ণা বয়ে যাচ্ছে যে কথা বলছিলাম যে প্রথমার্ধে তিন তিনটা গোল হয় দ্বিতীয়ার্ধে এসে দুটো গোল হয় এবং আরও গোল আমরা প্রত্যাশা করছি বাংলাদেশের ফুটবল ভক্ত সমর্থক যারা রয়েছেন এই প্রমিলা ফুটবলারদের নিকট অনেক প্রত্যাশা আকাশ চুমি প্রত্যাশা রয়েছে এবং সেই প্রত্যাশার প্রাপ্তি কিন্তু তারা মিটাচ্ছেন ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ নামসেল ওয়াংজম সেখান থেকে বল কেড়ে নিয়েছেন অর্পিতা লেফট উইং দিয়ে আক্রমণ বাংলাদেশ দলের প্রস্তুত রিতা পরবর্তীতে কিন্তু রক্ষণবাগের খেলোয়াড় গোল হতে পারে এবং বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে আবারও কিন্তু থ্রোইন আসবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ছয় ভুটান শূন্য শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল পরিকল্পিত আক্রমণ এবং চমৎকার ফিনিশিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু ছয় ছয়টা গোল তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ দল সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশের খেলা চলছে আরও একটা আক্রমণ ডিবক্সের ভেতরে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেল সাং টি শেরিন হেডের মাধ্যমে ক্লিয়ার করলেন পরবর্তীতে বল চলে গেল সাইড লাইনের বাইরে আপনারা দেখছেন আবার প্রচুর দর্শক বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে ফুটবলকে ভালোবেসে তারা এসছেন ফুটবল খেলা দেখছেন এবং ফ্লাড লাইটের এই ঝল বলে আলোতে সরাসরি সম্প্রচার আসছে বিশ্লেষ্ট শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে আমরা দেখছি ডিবক্সের ভেতরে একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন কর্নার কিক বাংলাদেশ দলের অনুকূলে ছয় শূন্য গোলের ব্যবধারে এগিয়ে রয়েছে লাল সবুজের দেশ বাংলাদেশ কর্নার কিক असाधारण दक्षत छंदमय फुटबल उपहार दी शुरू थे বাংলাদেশের প্রমিলা ফুটবলাররা এবং সাফ আন্ডার দু হাজার বাইশে অসাধারণ ফুটবল খেলে এখন এবং বলতেই হবে বাংলাদেশের সোনার কন্যারা তাদের যে কুশলি পায়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ ভোটান দলের জালে একের পর এক গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে সত্যি আক্রমণ ভাগের তাকে যদি যোগান দিতে পারতেন তাহলে কিন্তু আরো একটা গোল হলেও হতে পারতো শেষ পর্যন্ত সেটি হয়নি ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে গোল হতে পারে দেখা যাক रखते चले गाइड लाइन बहरे द्वित खेल प्रतिपक्ष भूटान शून्य खेलारे अवस्था आरोप धारा भाष्य करवर्तन हो माइक्रोफोने आमंत्रण जाना मोहम्मद सलाउद्दीन आपना के অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু বাংলাদেশ সাত ভুটান শূন্য দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে চার চারটি গোল করতে সক্ষম হয়েছে 
प्रथम गोलटी कानून रानी बहादुर एरपर सुरुमी आनंद प्रीति जार्सी नम्बर उन्नी दो दुटो गोल कर आठषट्टी ए तेहत्तर मिनिटे और पचात्तर मिनिटे समय उमेला मार्मा तरह व्यक्तिगत द्वित दल के पक्षे सप्तम गोलटी बांगलेशर लीड के साथे पूर्ण उन्नति भूटान क्योंकि मुहूर्ते विध्वस्त अवस्थाते रही है लेंथ अफ पीछे प्रतिपक्ष स्वागतिक बांगलेशर बिुदे विश्वस्त शहीद सीफाई बेबद मुस्तफा कमाल स्टेडियम कमलापुरे प्रतिपक्ष दल मोएलम चौकी लोकने सेंटर डिफेंस क्लियर कर सकल खेलवाड़ा क्यों रक्षण क्या व्यस्त भूटान दल भूटान दल रक्षण क्या व्यस्त दूरपाल्ला शर्ट लक्ष्यपृष्ट क्रस पीचर ऊपर दिए बल चले जाए सीमाना ओखने गोल्लाइड अतिक्रम कर मठर बहरे संगत कारे गोल गोलकिक भूटान रोले केल झांगटी सरिन वांगमो का दिलें सत बांगलेश दल मध्यमाठ कानून बड़ी बाहदुर हेड कर क्लियर करलें से खान पेलें बांगलेशे उमेला मार्मा आक्रमणे बांगलेश कानून रानी बाहदुर आबो पता उत्तोलन करेत्र रेशमी नेपालियन एसटैंड रेफरि संगत कारण अफ सैड बांगलेशर बिुदे इनडाइरेक्ट फ्री किक भूटारे कोले आज के विश्वस्त सीफाई विश्वस्त शहीद सीफाई मेहमद मुस्तफा कमाल स्टेडियम उल्लेख्य संख्यक दर्शक आगमन घटे कारण प्रमिला फुटबल मान ही दर्शक उपस्थित एर एक कारण सफलता देशी किंबा विदेशर मठे जे ईर्षण सफलता मत तर्जन करते सक्षम हो संगत कारण दर्शक जरा रही है फुटबल लाभार जरा रही है फुटबल के जरा मन प्राणे लालन कर भलोबाशे तर दृष्टि आकर्षण करते सक्षम हो तक मठे आनते सक्षम हो मुहूर्ते बाधा देवार चेष्टा मेला मार शर्ट गोलडक्ष डिक्सर रॉय बा दिखे झापिए बल्ट ग्रीप कर पांड किक कर डिक्सर रॉय बल ये मुहूर्ते उचू कर दलियों अधिनयक बांगलेश दल जयन बीबी रीता हेड कर लें तरह माथा स्पर्श हो बल चले जाए मठर बहरे टेक्निकल जो बांगलेश प्रमिला फुटबल अन्नतम आर्किटेक गोलम रब्बानी छोटन जिन दिक निर्देशना दीचन तरह शिष्य के प्रतिपक्ष भूटान बिुदे भलो नैपुण्य प्रदर्शन करार्जन एवं आत के निश्चय चेष्टा कर खेल जख शेष बाशी बजाब आजकल मैच अफिसार बर्मन कैनिका तक जान दस है से चेष्टा बांगलेशर प्रमिला फुटबल लेंथ अफ पीछे कर घम झरा शर थका पानीगुलो के घमे रूपान्तरित ता क्यों जतर जो लाल सबुज गौरव बोनार जो प्राण तो चेष्टा आबा अफ सैड इनडाइरेक्ट फ्री किक दो गोल कर बदली खेलवाड़ हिसाब मठे प्रवेश कर शुरूवी आनंद प्रीति क्योंकि अफ सैडे फादे पड़े और जख ही बल स्पर्श कर लें छेत्र रेशमी कर् पता उत्तोलन कर संकेत जानें बर्मन कानिका के संकेत साड़ा दिए फ्री इनडाइरेक्ट फ्री किक निर्देश दिलेंपक्ष भूटारे रुकुले कलसांग टीसरण टीसर इन वांगमो रोचन बल संगे ओकार इनडाइरेक्ट फ्री किक कर लें हेड कर लें बांगलेश दल जयन बीबी रीता से हेड कर लें बल चले जाए गोलडक्षक डिक्सा रॉय पेनल्टी बक्सर मध्य सबुज रंगे जर्सि हाथे कलो रंग बॉर्डर टेक्निकल जोरे आर्किटेक्ट बांगलेश प्रमीरा फुटबल गोलम रब्बानी छोटन के जयंट स्क्रीन लक्ष्य कर लम ये बल कंट्रोल करते व्यर्थ हलन बदली खेलवाड़ हिसाब से मोएलम चौकी रईट उंग बैक पजिशने खेल जर्सि नम्बर दुई भूटान दल कंट्रोल करते व्यर्थ हलन मैच अफिसियल बर्मन कैनिका बांगलेश दल रुड़े कर थ्रो इन लम्बा कर थ्रो क्यों थ्रो कर लेपक्ष दल चोईंग पेलडें क्लियर कर लें जार्सि नम्बर पंद्रह उभय दल तीन जन को खेलवाड़ चार बांगलेश चार जन खेलवाड़वर्तन कर द्वितार्धे नल नाम वांग जाम छोट्ट स्कोयर बांगलेश दल जयन बीबीता सुइच कर लें प्रांत आक्रमण बांगलेश बल पे उम एल मार्मा क्योंकि शेष पर्त कंट्रोल करते व्यर्थ हलन बल चले जाए वे इनडाइरेक्ट फ्री किक अफ सैडे निर्देश दिए बिुदे एसटैंड रेफरि छेत्र रेशमी इनडाइरेक्ट फ्री किक भूटारे रुड़ कुले कल जांग 
টিসেরিন ওয়াংমো কেলজং টিসেরিন ওয়াংমো রয়েছেন বলের সঙ্গে চার জার্সি নাম্বার 4 সেন্টার ডিফেন্স ভুটান দলের সুটামদের অধিকারী অত্যন্ত কুশলি ফুটবলার তিনি যদিও গোল রক্ষা করতে তার নেতৃত্বে তার রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ 700 গোলে এগিয়ে রয়েছে প্রতিভাক ভুটানের বিরুদ্ধে হ্যাভ এ লুক অন স্ক্রিন 82 মিনিটস অন ক্লক বাংলাদেশ 7 ভুটান 0 বল ছোট করে স্কয়ার প্রতিভা সতীত্ব ওখানে কেটিনি গ্রুং বুদ্ধি খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছে তার উদ্দেশ্যে আক্রমণে নেপাল আক্রমণে ভুটান সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু ব্যাক পাস করলো ওখানে ভুল পাস পূজা পেয়েছেন বল বুদ্ধি খেলোয়াড় হিসেবে দ্বিতীয় অর্ধে প্রবেশ করেছেন মাঠে একটি ভুল করেছেন তিনি সেখান থেকে সুইচ করলেন ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য জয়রব বিবি রিতা ওভারল্যাপ করে ডান প্রান্ত থেকে রাইটিং ব্যাক দলীয় অধিনায়ক কাট ব্যাক করলেন আক্রমণে বাংলাদেশ পেনাল্টি বক্সের মধ্যে কি করলেন ওখানে সাইড ভলি করলেন বল নিয়ে একটু সময় পেয়েছিলেন সতীর প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় মোয়েল আমচো কি দূরে ছিলেন সুতরাং একটু সময় নিতে পারতেন দেখে শুনে টপ কর্নারগুলোকে যদি আপার পজিশনে টার্গেট করতে পারলে গোল হতে পারত সাতের গোল সাত যেটি লেখা বাংলাদেশের নামের সাথে সেটি আটে রূপান্তরিত হতে পারত পেন্টেশন পাস অসাধারণ পাস দিয়েছেন আবার মুভের সঙ্গে পূজা রয়েছেন বাংলাদেশ দলে আক্রমণে ঠিক কাটব্যাক তো গোল হয়ে যাবে এবং ভুলো না অসাধারণ অসাধারণভাবে গোল রক্ষক ডিকসা রায় তিনি কিন্তু রক্ষা করলেন এরপর পেনাল্টি বক্সের ভিতর থেকে যে একটি কিক 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 করলেন সেটি ক্রস পিচে একটু উপর দিয়ে চলে যায় মাঠের বাইরে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জন্য অসাধারণ ওপার লেপিং করে পেন্টেশন পাস থেকে বল পে গোল লাইনের কাছ থেকে কাটব্যাক করেছিলেন দলি অধিনায়ক জয়নব বিবি রিতা সেই বলের সঙ্গে পা সম্পৃক্ত হলো ওই জার্সি নাম্বার উনিশ ছুরবি আনন্দ প্রীতি তার হ্যাটট্রিক পূরণ করতে ব্যর্থ হন বল পেয়েছিলেন এই ভর্তি উ মেলা মারমা তিনিও হ্যাটট্রিক করার জন্য অপেক্ষা করছেন দুজন খেলোয়াড় বাংলাদেশের জার্সি নাম্বার সতেরো উমেলা মারমা যিনি গোলের শুভ সূচনা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত গোলটি করেছেন সপ্তম গোলটি তার পা থেকে এসেছে প্রথম গোলটি তার পা থেকে দুটো গোল করেছেন এবং বদলি খেলোয়াড় হিসেবে সুরুবি আনন্দ প্রীতি আটষট্টি ও তিয়াত্তর মিনিটে দুটি গোল করেছেন দুজন খেলোয়াড়ে যে আগে গোল করতে পারবে সে সাব আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর প্রথম হ্যাটট্রিক করা গৌরব অর্জন করবেন কর্নার কিং বাংলাদেশের উড়ো কুলে দলি অধিনায়ক কিছুটা প্রান্ত বদল করে করলেন এখানে অনেক দূর থেকে ক্রস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে হেড হলো এবং সেই কেলডেন ওয়াংমো হেড করলেন বাংলাদেশ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় দূর থেকে এসে অফসাইড হয়ে যায় বল ধরা মানেই অফসাইড বল ধরা মানেই অফসাইড এবং অফসাইড হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত ম্যাচের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ছেত্র রেশমি তার পতাকা উত্তোলন করে সংকেত দিলেন এটি ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক অফসাইড বাংলাদেশের অফসাইডে খেলোয়াড়রা বিধিভঙ্গের কারণে অফসাইড ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক রক্ষণভাগের কেলঝং টিসের ইন ওয়াংমো তিনি বল বসিয়েছেন অফসাইড ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকটি করার জন্য পেনাল্টি বক্সের ভিতরে টপ অ্যাক্সেস লাইন থেকে এক মিটার ভিতর থেকে বল কিক করছেন তিনি কেলঝং টিসের ইন ওয়াংমো প্রথমে তিনি ফলস কিক করতে গেলেন এরপর লম্বা করে কিক করলেন সতীর্থ খেলোয়াড় নেই বাংলাদেশ দলের কানুন রানী বাহাদুর ক্লিয়ার করলেন আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু আবারও সেই কেলঝাং টি সেরিন ওয়াংমো গোলরক্ষক ডিক সাবরাই বল গ্রিপ করলেন অনেকটা দূর থেকে পান কিক করলেন পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে উপরে এবং এই মুহূর্তে অবশ্য রাখতে পারেননি প্রতিপক্ষ দলের কেলডেং ওয়াংমো সুইচ করার চেষ্টা কিন্তু সেই সুইচের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারলেন না চোয়িং কেলডেন সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু বল পেয়েছেন এই বোর্ডে কেলডেন ওয়াংমো জার্সি নাম্বার এগারো সুইচ করলেন ডান প্রান্তে উদ্দেশ্য মোয়েলাম চৌকি মোয়েলাম চৌকি রাখতে পারেননি বাংলাদেশ দলের বদলি খেলোয়াড় হিসাবে মাঠে প্রবেশ করেছেন অনন্যা মুর্মু বিথি তিনি বল পেয়েছিলেন আক্রমণে বাংলাদেশ কিন্তু পূজা কেন যেন লেট করলেন একটু লেট একটু করতে চাইলেন এবং সতীত্ব প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দেরকে রিট্রিট ব্যাক করার সুযোগ তিনি দিলেন এখনো পূজার কন্ট্রোলে বল বা পায়ে পেনা ওখানে ব্যাক পাস করেছেন পেনাল্টি বক্সের ভিতর দু টিকটপ অ্যাক্সেন বাইরের থেকে কিকটি করেছিলেন কানুন রানি বাহাদুর সে বলটি গোলরক্ষক দীক্ষা রায় আস্তার সাথে গ্রিপ করলেন এবং এখানে কিন্তু সোহার্দ্যপূর্ণ একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করলাম যে পড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ দলের আক্রমণ ভাগে সুরবি আনন্দ প্রীতি প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে তুলে দিলেন এটি একটি স্পোর্টিং অ্যাটিটিউড প্রদর্শন করলেন তিনি লেন তো পিচে আজকের ম্যাচকে ম্যাচে এবং এই মুহূর্তে অনুর্ধ পনেরো এদেরকে অনেক ডিসিপ্লিন হতে হবে কারণ ডিসিপ্লিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস খেলায় প্রত্যেকটি নিয়মকে মেনে নিয়ে এই প্রত্যেকটি ফলাফলকে মেনে নিয়েই কিন্তু প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে খেলতে হয় সুপ্রিয় শ্রোতাবিদ্ধ 
এটি অ্যাসারটিভ ম্যানার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট খেলার জন্য ওখানে কেল জাং টিসেরিন ওয়াংমো তিনি ফাউলের কিকটি করলেন বাংলাদেশ দলের ওখানে অনন্যা মর্মু বিথি ছিলেন অনন্যা মর্মু বিথি সত্য করে আবার অফসাইড আবার অফসাইড ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক এবারে মুভের সঙ্গে উ মেলা মারমা ছিলেন জড়িত এবং ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক প্রতিপক্ষ ভুটানের বিরুদ্ধে হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন এইটটি সেভেন মিনিট অন ক্লক বাংলাদেশ সাত ভুটান শূন্য এই মুহূর্তে রক্ষণভাগের কেল ঝং টিসেরিন ওয়াংমো তিনি করছেন শুনছেন সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু মাইক্রোফোনে কম্বক স্বামী মামুদ সঙ্গের হয়েছে এই মুহূর্তে ওখানে টিসিট করায় মূল স্কো ফুল স্কোর কার্ড বলছে বাংলাদেশ সাত ভুটান শূন্য লেন্থ অফ পিচে ভুটানের খেলোয়াড় কেল ঝং টিসেরিন ওয়াংমো পড়ে রয়েছেন তার সেবা শুশুষা করেছেন তিনি মাঠে উচ্চে দাঁড়িয়েছেন নেপাল ওখানে ভুটানের খেলোয়াড়রা ভুটানের খেলোয়াড়া দাঁড়িয়েছেন ভালো খেলছেন কেল ঝাং টি সেরিন ওয়াংমো কিছুটা হয়তো পেটে ব্যথা অনুভব করছেন তিনি বারবার পেটে হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন যে পেটে ব্যথা অনুভব করছেন মুভের সঙ্গে বলের সঙ্গে এই মুহূর্তে কিডনি গুরুং রয়েছেন জার্সি নাম্বার আট ডান পায়ে উঁচু করে কোথায় দিলেন সতীত কোন খেলোয়াড় নেই বাংলাদেশও রাখতে পারলেন না তাদের পায়ে লেগে বল ইন্টারসেপ্ট হলো বল পেয়েছিলেন টি সেন্ডু টি সাইরেন কেল জম সেখান থেকে পুনরায় ভুটানের খেলোয়াড়ের পায়ে বল টি বল পেয়েছিলেন এই মুহূর্তে কিটিনি গ্রুম ইন্টারসেপ্ট এখনও ভুটানের বিরুদ্ধে কিন্তু ইন্টারসেপ্ট হলো সেখান থেকে বা পেন্টেশন পাঁচটি ফুল করলেন একটু আগে দিয়ে আর একটু আগে দেওয়া হচ্ছে পূজা বল পেয়েছেন পূজা কিন্তু লেট ফার্স্ট টাচ ঠিকভাবে করতে পারেনি সেখান থেকে কাটব্যাক কাটব্যাক ব্যাক পাস করেছেন পেনাল্টি বক্সের টপ অ্যাক্সেস থেকে কিক হয়েছে কিকটি হয়েছিল কানুন রানী বাহাদুরের পা থেকে কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ে গায়ে লেগে পার্শ্ব দেখে অতিক্রম করে যার কারণে থ্রোইন বাংলাদেশের হুড়ুকুলে অ্যাটাকিং থার্ডে প্রান্ত থেকে থ্রোইন লাভ করেছে লাল সবুজের অনুর্ধ পূর্ণ বাহিনীরা লেন্থ অফ পিচে প্রতিপক্ষ ভোটারের রোধে সাব আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর অত্যন্ত শুরুটা উদ্বোধনী ম্যাচে এবং এই ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে তিনটি দল খেলছে এবং সেখানে নেপাল রয়েছে বাংলাদেশ রয়েছে নেপাল যদিও আমরা জানি যে মে ফুল সিনিয়র যে মেয়ে টিমটি রয়েছে প্রমিলার টিমটি সেখানে নেপাল এগিয়ে রয়েছে তাদের এই মুহূর্তে একশো তিন ফিফার র্যাঙ্কিং বাংলাদেশের অবস্থান একশো চল্লিশ বা মালয়েশিয়ার অবস্থানও নেপালের থেকে আরও আগে উননব্বই সেখানে আমরা কিন্তু এই লেন্থ অফ পিচে প্রদর্শনী ম্যাচে দুই ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছিল ছয় একে পরা ছয় শূন্যতে পরাজিত করেছিল মালয়েশিয়াকে সুতরাং বুঝতে পারছেন প্রমিলা ফুটবলে অভূতপূর্ব উন্নতি বাংলাদেশকে কিন্তু এই যে টার্গেটের আগে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে ওই নেপালের কাঠমুন্ডুতে দশরথ স্টেডিয়ামে সাব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার সাথে আলিঙ্গন করাতে সক্ষম হয়েছে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু করোনার কিক বাংলাদেশের উড়কুলে জয় चारिटेक्ट ভুটান দলের লক্ষ্য করছি আমরা টপ অ্যাক্সেস লাইন থেকে নিজে কিক করলেন নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য কিন্তু না ইন্টারসেপ্ট হলো বাংলাদেশ দলের ওই মেলা মারমার রয়েছেন মুভের সঙ্গে জড়িত তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চৌকি ওম রয়েছেন অনেকক্ষণ পর চৌকি এম দূর থেকে দূর পাল্লা লক্ষ্যভ্রষ্ট শর্ট অনন্যা মর্মু পৃথির বল চলে যায় গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে রেগুলেশন টাইম নির্ধারিত নব্বই মিনিটের খেলা শেষ হলো বাংলাদেশ সাত ভুটান শূন্য অ্যাডেড টাইমের খেলা শুরু হবে তিন মিনিটের খেলা হবে অ্যাডেড টাইম এডিশনাল টাইম তিন মিনিটের খেলা আরো হবে এবং সেখান থেকে যদি বাংলাদেশ গোল পায় তাহলে সিনিয়র সাব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের সিনিয়র প্রেমিলা দল যেভাবে আট শূন্যতে ওই সেপ্টেম্বরে পরাজিত করেছিল ভুটানকে নেপালের মাঠে ঠিক তার পুনরাবৃত্তি হবে স্বাগতিক বাংলাদেশের অরুদ্ধ পূর্ণ দলও ভুটানকে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে আট শূন্য গোলে পরাজিত করবে কিক করেছিলেন ওখানে হাতে লেগে যায় কিন্তু ইন্টেনশনালি নয় তার অনিচ্ছাকৃতভাবে সংগত করেন ম্যাচ অফিসিয়াল ক্যারি করতে বললেন বর্মন কানিকা ম্যাচটিকে বল পেছেন রক্ষণ ভাগ থেকে বল ওখানে রক্ষণ ভাগে বাংলাদেশ দলের ঋতু আক্তার ঋতু আক্তার সেখান ঋতু আক্তার সেখান থেকে অর্পিতা বিশ্বাস সামনে বাড়িয়েছেন সতীত খেলোয়াড় ও শিখাতন ছোট্ট করে স্কোয়ার আবারও ওখানে বল পেছেন ঋতু আক্তার রাখতে পারেন ইন্টারসেপ্ট হলো নামসল ওয়াংজাম জার্সি নাম্বার দশ বা প্রান্ত থেকে প্রবেশ করার চেষ্টা তাকে করা মার্কিংয়ে দলীয় অধিনায়ক রেখেছেন জয়নব বিবির রিতা তার ওই দৃষ্টির মধ্যে তাকে করা মার্কিংয়ে রেখেছেন বল চলে যায় 
সরে অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সংগত কারণে থ্রোইন ভুটান দলের রুকুলে ভুটান দলের এই মুহূর্তে সানগাই ওয়াংমো জার্সি নাম্বার সাত সামনে বাড়িয়েছেন উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য ক্রিটিং গুরুং ক্রিটি গ্রুং কিন্তু রাখতে পারেন যাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চৌকি ওম এখনো কারাকারি উভয় দলে চৌকি ওম বল পেয়েছেন জার্সি নাম্বার পাঁচ ছোট্ট করে সামনে বাড়ালেন কাকে উদ্দেশ্যবিহীন বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের কানুন রানী বাহাদুর জার্সি নাম্বার পনেরো সেখান থেকে জয়নব্বী বেরিতা ছোট্ট করে ডান প্রান্তে পূজার উদ্দেশ্যে সামনে পাঠিয়েছেন সেখানে পূজা ইনকা ইনসাইডে প্রবেশ করছেন পেন্টেশন পাস সুন্দর পাস দিয়েছেন অসাধারণ বাংলাদেশ দলের হ্যাট্রিক করতে পারেন কি না সুরবি আনন্দ প্রীতি বাপায় প্লেসিং শট এবং জালে জড়িয়ে দিলেন এবং হ্যাট্রিক পূর্ণ করলেন অষ্টম গোল করলেন ওখানে যার কথা বলছিলাম সুরবি আনন্দ প্রীতি একটি কাউন্টার অ্যাটাক লাল সবুজের পতাকা নিয়ে আগত দর্শকরা আনন্দ উল্লাস করছে অনুপ্রাণিত করার জন্য এই দর্শকরা শাশুড়ির উপস্থিত হয়েছে বিশ্বস্ত শহীদ মেহমেদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরের সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু হ্যাভি লুক অন স্ক্রিন বাংলাদেশ আর্ট ভুটান শূন্য ঠিক এডিশনাল টাইমে গোল করে হ্যাট্রিক পূর্ণ করলেন কিন্তু বাংলাদেশের শুরুই আনন্দ প্রীতি কি অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন প্যাকটি দেখার মতো মুখ ছিল এবং কাউন্টার ওয়েটার থেকে পেন্টেশন পাস সেই পাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তার প্লাস প্লেসিং শটে গোলরক্ষক আগুয়ান গোলরক্ষক টিকসা রায়কে পরাজিত করায় গোলের ব্যবধান বৃদ্ধি করা কি অসাধারণ আবারও আবারও কিন্তু এবার পাবে গোলরক্ষক তারা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে কিন্তু হ্যান্ডবল হয়ে ক্যারি করতে বললেন বলের সঙ্গে ছিলেন ওই মেলা মারমা তার হাতে লাগে বল পেয়েছিলেন বাংলাদেশ দলে অনন্যা মর্ম বিথি সেখান থেকে রাখতে পারেননি বল কন্ট্রোল করেন প্রতিপক্ষ দলে ক্লিয়ার করলেন নিমা সেলডেন জার্সি নাম্বার তিন কিন্তু বল পেয়েছেন বাংলাদেশ দলের অর্পিতা বিশ্বাস সেন্টার ডিফেন্স জার্সি নাম্বার চার ছোট্ট করে সামনে অফসাইড হবে বল ধরা মানেই অফসাইড হবে বাংলাদেশের ওই মেলা মারমা যার পাতে ইতিমধ্যে সাত ও পঁচাত্তর মিনিটে দুটো গোল স্কোর বোর্ডে যোগ হয়েছে প্রকান্তরে বদলি খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে নেবে শুরুই আনন্দ ফ্রীতি আনন্দ ঘর পরিবেশ তৈরি করেছে লেনটপ পিছে তার শৈল্পিক ওই প্লেসিং শটে প্রতিপক্ষের গোল রক্ষক ডিকসা রায়কে তিনবার পরাস্ত করে তিনটি গোল করে প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে সাব আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে তিনি হ্যাট্রিক করার অনন্য গৌরব অর্জন করলেন আজকের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ভুটারের বিরুদ্ধে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দ এই মুহূর্তে অবশ্য এই মুহূর্তে কেলসাং টি সেরেন ওয়াংমো তিনি কিক করছেন লম্বা করে কিক করলেন এবং সেই সাথে সাথে ম্যাচ রেফারি বর্মন কানিকা দীর্ঘবাসী অর্থাৎ ম্যাচ সমাপ্ত হলো বাংলাদেশ আট শূন্য গোলে প্রতিপক্ষ ভুটানকে পরাজিত করে সাব আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর শুভ সূচনা করল হোম অফ ফুটবল বিশ্বেষ্ট শহীদ সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়াম কমলাপুরে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু আজকে যে বাংলাদেশের গোলগুলো করেছে প্রথম গোলটি করেছিল ওয়েম এলা মারমা এবং তিনি সপ্তম গোলটি করেছিল ওয়েম এলা মারমা এরপরে দ্বিতীয় দ্বিতীয় গোলটি থুইনু মারমা তারপর জয়নুল বিবি রুইতা দলীয় দিনাও তিনি গোল করেছেন তৃতীয়টি হাফ টাইমের পরে বল গোল করেন কানুন রানী বেহাদুর তারপরে সুরুবি আনন্দ প্রীতি হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন মোট আটটি গোল অর্থাৎ বাংলাদেশ আট শূন্য গোলে প্রতিপক্ষ ভুটানকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা করল এবং আমরা যদি আমরা যদি লক্ষ্য করি বাংলাদেশ প্রথম যে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল সেই সাব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ কিন্তু প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়াকে এক শূন্য গোলে পরাজিত করেছিল এই বিশ্বেষ্ট শহীদ সিফাই মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে দুই হাজার সতেরো সালে প্রথম সাব চ্যাম্পিয়নশিপে তারা চ্যাম্পিয়ার হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেছিল দু হাজার আঠারো দু হাজার উনিশ সালে ভুটানে অনুষ্ঠিত হয় দুবার দুবারই বাংলাদেশ প্রথম দু হাজার আঠারোতে ইন্ডিয়ার কাছে শূন্য এক গোলে পরাজিত রানার সাফ হয়েছিল দু হাজার উনিশে বাংলাদেশ প্রথম নির্ধারিত নব্বই মিনিটে গোল শূন্যভাবে খেলা শেষ করেছিল ইন্ডিয়ার সঙ্গে এবং ট্রাই বেকিং পেনাল্টি শুট আউটে পাঁচ তিন গোলে পরাজিত হয়ে পরপর দুবার রানার সাফ হয়েছিল চতুর্থবার বাংলাদেশ হয়তো এবার শুভ সূচনা করলো প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ভুটানকে আট শূন্য গোলে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশ লেন্থ অফ পিছে বাংলাদেশের প্রবীণ ফুটবলারদের মধ্যে কি অসাধারণ কি দৃষ্টিনন্দন কি মন ভুলানো মনোরম 
তারা শৈল্পিক ফুটবল উপহার দিয়ে প্রতিপক্ষের ভুটানের জালকে আটবার ভেদ করিয়ে দেয় বল এবং আনন্দ উল্লাস উদযাপন করছে বাঘিনীরা হোমো ফুটবল বিশ্বেষ্ট শহীদ সিফাই বাবদ মুস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আগত দর্শকদের অভিবাদনে জবাব দিচ্ছেন তারা দুহাতকে নেড়ে তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের সতীত্ব ফুটবলার সকলে তাদেরকে তাদেরকে উৎসাহিত করছেন অনুপ্রাণিত করছেন তাদের অসাধারণ অসাধারণ জয়কে তারা অভিনন্দিত করছেন এবং তাদের সেই অভিনন্দনে জবাব দেওয়ার জন্য লেন্থ অফ পিছে দি ব্যাঙ্গল টাইগার বাঘিনীরা কিন্তু আজকে কি আনন্দ উল্লাস করছে আগামী আরও ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দ তিন তারিখে নেপাল খেলবে ভুটানের বিরুদ্ধে বিকেল চারটা তিরিশ মিনিটে এবং পাঁচ তারিখে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিরুদ্ধে একই টাইম প্রত্যেকটি ম্যাচই চারটা তিরিশ মিনিটে সাত তারিখে বাংলাদেশ খেলবে ভুটানের বিরুদ্ধে এই একই মাঠে এবং ভুটান খেলবে নেপালের বিরুদ্ধে নয় তারিখে এবং এগারো তারিখে নেপাল খেলবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং এই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল যেটি পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দুটো দলের সঙ্গে হয়তো যারা ফাইনাল খেলবে পরবর্তীতে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু আপনারা প্রত্যেকটি ম্যাচই লাইভ দেখবেন বিটিভি ওয়ার্ল্ডে এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনার বিটি বিএফএফ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ইউটিউব চ্যানেলে মাইক্রোফোনে আমরা দুজন আছে কমবক্সে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং এম এ মোরাদ সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু গোলাম রাব্বানি ছোটন বাংলাদেশ ফুটবলের আর্কিটেক্ট মাহবুবু রহমান লিটু ম্যানেজার রামিরুল ইসলাম বাবু বাংলাদেশ ফুটবলের একজন অত্যন্ত কর্মঠ সংগঠক তিনি কি অসাধারণ পরিশ্রম তার প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি দলের খেলোয়াড়দেরকে তিনি যত্নের সহকারে তিনি দেখে দেখাশোনা করে থাকেন এবং তার সপ্রতি উপস্থিতি বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগায় খেলোয়াড়দেরকে আগত দর্শকদের অভিবাদনে জবাব দিচ্ছেন মাঠ পরিদর্শন করে এই অরুদ্ধপূর্ণ বয়সে পঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে গোল্ড কাপে মূলত পঞ্চান্ন হাজার স্কুলে যে ষোলো লক্ষ প্রায় ষোলো সতেরো লক্ষ ফুটবলার অংশগ্রহণ করে সেখান থেকে ইফমিলা ফুটবলের উত্তরণ জাগরণ এবং সেই জাগরণে দু সালে সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে ও নেপালের কাঠমুন্ডুতে দশরথ স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ স্বাগতিক নেপালকে সেই চল্লিশ হাজার দর্শকের সামনে পরাজিত করে তিন এক গোলে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো সাব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপার সাথে আলিঙ্গন করেছে বাংলাদেশ এই অনুর্ধ পুণ্ড বাঘিনীরাও প্রত্যাশা করব যে হারানো শিরোপা পুনরুদ্ধার করবে এই দু হাজার বাইশের সাব আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপে সুপ্রিয় শ্রোতাবিন্দু ম্যাচে বাংলাদেশ উদ্বোধনী ম্যাচে আট শূন্য গোলে ভুটানকে পরাজিত করলে শুভ সূচনা করল এবং আগামী ম্যাচকে দেখার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে ভুটান এবং নেপালের বৌদ্ধকার পাঁচ তারিখের ম্যাচের ম্যাচটি আপনাদেরকে দেখার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে ফিরে নিয়ে যাচ্ছি স্টুডিওতে